নমস্কার নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ এর পক্ষ থেকে আজকে যারা এই অনলাইন বক্তৃতায় উপস্থিত আছেন সকলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আপনারা জানেন যে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্কুল অফ হিউম্যানিটিজের যে মানববিদ্যা অনুষদ তারই মধ্যে সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ কাজ করে ভাষা ও সংস্কৃতি ভাষা অনুবাদ ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র এবং এখানে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে আমরা একটা বেঙ্গল পার্টিশন সম্পর্কিত একটি জনগবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করে থাকি সেই জনগবেষণা প্রকল্প ইতিমধ্যেই সারা রাজ্যের পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত বিভিন্ন একাডেমিক এবং সামাজিকভাবে সক্রিয় যে সমস্ত মানুষরা আছেন বিজ্ঞজনেরা আছেন তাদেরকে তাদের কথা পার্টিশন সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের চিন্তা ভাবনা ইত্যাদিকে সামনে আনার জন্য জনপরিষদে তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটা বক্তৃতা মালা আয়োজন করেছে তার প্রথম বক্তৃতা আমরা শুরু করেছিলাম দু সালে সেপ্টেম্বর মাসে তারপর থেকে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমরা সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন কালচারাল স্টাডিজ এর পক্ষ থেকে পরিচালনা করে থাকি আজকে সেই বক্তৃতা মালার সপ্তদশ আয়োজন আজকে আমাদের সামনে বলবেন বিশিষ্ট লোক সংস্কৃতিবিদ এবং তার অন্য আর একটা খুবই বড় পরিচয় আছে তিনি রিটায়ার্ড আইএস অফিসার বিধানসভার সদস্য সব মিলিয়ে তা তিনি একজন খুবই পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবং আমাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মানুষ তিনি হলেন সুখবিলাস বর্মা আমি তাকে বক্তৃতা শুরু করার আগে আমার সেন্টার এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আপনাদের সামনে দু চারটি কথা পরিচিতিমূলক কথা এবং আমাদের প্রকল্প বিষয়ক কয়েকটি কথা রাখতে চাই আপনারা জানেন যে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষা পরিষদ তাতে সাধারণ যে স্নাতক স্নাতকোত্তর পাঠক্রম ইত্যাদি পরিচালিত হয় এরই সঙ্গে আমরা বিভিন্ন ধরনের জনগবেষণামূলক পরিকল্পনা প্রকল্পতে কাজ করে থাকি যেহেতু এটা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার কিছু আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা আছে তার কারণ গোটা রাজ্য ব্যাপী যে সরকারি কলেজ বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ তার মধ্যে ছড়িয়ে আছে এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঠিক সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটা ক্যাম্পাসে ভিত্তি করে এখানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয় না উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গ পশ্চিম প্রদেশ এবং মধ্যবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এর আঞ্চলিক দপ্তর আছে এবং সেখানে নির্দিষ্ট অধ্যাপকেরা নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা এবং পড়াশোনার কাজ করে থাকেন এই রকম একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কার্যক্রম তাকে সামনে রেখে আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম এই বেঙ্গল পার্টিশন রিপোজিটারি প্রকল্পটি বাংলার পার্টিশন রিপোজিটারি এই রিপোজিটরিতে আমরা সাধারণ মানুষের কাছে যারা পার্টিশন সার্ভাইভার অন্তত ফর্টি সেভেনের যারা এখনো কয়েকজন যারা জীবিত আছেন অনেকেই চলে যাচ্ছেন বা তাদের স্মৃতি ধূসর হয়ে গেছে সেখানে একটা সংরক্ষণ করে তার একটা ডিজিটাল আর্কাইভ করার প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট লেখক দেবেশ রায় তিনি আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেন প্রাথমিক পর্বে আমরা এই কাজটা পনেরো সালে যখন শুরু করি তখন আমাদের মাথায় ছিল যে আমরা কতটা পারবো না পারবো কিছুটা আশঙ্কা ছিল কিন্তু আমাদের এখানে যে গবেষকরা আমাদের বিভিন্ন স্কুল কলেজে পড়ান তারা তারা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই সাক্ষাৎকারগুলি গ্রহণ করেছেন তারা যেভাবে উপাদান সংগ্রহ করেছেন তাকে ডিজিটাইজ করেছেন সেগুলো খুবই প্রশংসনীয় এবং আমরা তার ফলে তার একটা পর্যায়ে শেষ করতে পেরেছি এই প্রকল্পের দুটো তিনটে অংশ আছে প্রথম অংশতে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেই পরিচালনা করেছিলাম পরবর্তীকালে এর একটি পর্যায়ে আঠেরো সালে আমরা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সঙ্গে কোলাবরেটিভ কাজ করেছিলাম এবং তারপরে এশিয়ার অন্যতম বড় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটি নামে যা পরিচিত তাদের সঙ্গে আমাদের একটা এমওইউ হয় এবং সেই এমওইউ এর ভিত্তিতে আমরা দু সাল থেকে কাজ করে চলেছি আমরা যেটা মূলত করে থাকি এই 
তিনটে ফেজে যে প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে আঠেরো উনিশ উনিশ কুড়ি কুড়ি একুশ এই তিন বছরে আমরা যেটা করেছি মূলত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি যেগুলো আছে এবং প্রান্তবর্তী জেলা সেখানে আমরা প্রায় সাতশো মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছি রেকর্ডেড সাক্ষাৎকারের সংখ্যা প্রায় তিনশো কুড়ি এবং তার বিস্তৃত ক্যাটালগ আমরা আমাদের প্রকাশও করেছি এবং এটা ডিজিটাল ডিজিটালি সংরক্ষণের জন্য যথাযথভাবে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে করা সম্ভব সেইটুকু আমরা করতে পেরেছি কিন্তু জনপরিসরে এই সাক্ষাৎকারকে সরাসরি অ্যাভেলেবল করা নানা ধরনের প্রশ্ন আছে সারা পৃথিবী জুড়েই এই ধরনের চর্চাতে হচ্ছে এবং কোন জায়গাতেই কোনো আর্কাইভে একদম পাবলিক ডকুমেন্ট হিসাবে এই সমস্ত সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় না আগ্রহী যারা গবেষণা যারা করেন তারাই শুধুমাত্র এগুলো দেখতে পান আদারওয়াইজ পাবলিক ডকুমেন্ট হিসাবে এই সমস্ত তালিকা আমাদের গ্রন্থ এবং ক্যাটালগে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয়ত আমরা এই প্রকল্পের কে সামনে রেখে যেটা করতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে যে আজকের প্রজন্ম এখনকার প্রজন্ম তারা এত বছরের পুরনো একটা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং যা প্রজন্ম হন্তারক বলে আমরা সকলেই জানি আমাদের পরবর্তীকালের দুই বাংলার ইতিহাসকেই অন্য পথে চালিত করেছিল তার কিরকম প্রভাব তার কিরকম শেপ আমাদের স্মৃতিতে তার পরিমাপ কিরকম তার ছবিটা জলছাপটা কিরকম সেইটাকে আজকের দিনে ওরাল হিস্ট্রি বা মৌখিক কথনের মধ্যে দিয়ে আমরা সংরক্ষণ করতে চেয়েছি এর জন্য আমরা একটা এই পার্টিশন লেকচার সিরিজ বা পার্টিশন বক্তৃতা মালার আয়োজন করেছি এবং বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক কৃতবিদ্ধ মানুষরা এই বক্তৃতা দিয়েছেন যেমন আজকেও আমরা শুনবো এরকমই একটি বক্তৃতা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিষয় উনি উপস্থাপন করবেন আমাদের সামনে এই বক্তৃতামালা এই প্রকল্পের আর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক তৃতীয়ত আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে প্রাথমিক পর্বে এটা ডিজিটাল আর্কাইভের সূত্রে প্রকল্পিত হলেও পরবর্তীতে আমরা চেয়েছি যে কিছু কিছু নির্বাচিত সাক্ষাৎকার এবং নির্বাচিত যে উপাদান যা আমরা পার্সোনাল মেমোরির ওপর আমরা তো ইতিহাসের তথ্যাবলীর ওপর দাঁড়িয়ে এই আর্কাইভ করছি না এটা জনপরিসরের প্রকল্প এবং এখানে সব ডকুমেন্টেশনই হচ্ছে পিপলস ডকুমেন্ট অর্থাৎ সাধারণ মানুষের থেকে প্রাপ্ত যে তথ্যাদি তার ঠিক ভুল ভালো মন্দ এই নৈতিকতার বিচার এখানে আলোচ্য নয় বিশ্লেষণের সময় নিশ্চয়ই সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি কিন্তু সাধারণ যে কালেকশনের জায়গা সংগ্রহের জায়গা সেটা আমরা করে থাকি মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহিত জিনিস অনেকেই উৎসাহী হয়ে তাদের উপাদান আমাদেরকে দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তা সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এখানে আমরা যে বিশেষ গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করেছি তার একটা বড় দিক হচ্ছে যে এখানে কিন্তু সংগ্রাহক যিনি তার নামেই বিশ্ববিদ্যালয় এই উপকরণ সংগ্রহ করে থাকে অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎকার দেন এবং যিনি নেন দুজনের নামই সেখানে উল্লিখিত থাকে এবং তাদের নামেই বিষয়টি সংরক্ষিত হয় উপাদানের ক্ষেত্রেও তাই ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ম্যাপ অপ্রকাশিত গল্প উপন্যাস দলিল দস্তাবেজ বাড়ি বিক্রি ট্রান্সফার টাকা আদান প্রদান এবার এটার পরবর্তীতে এই যে পরিমাণ ডকুমেন্ট জমেছে বা ইয়ে হয়েছে সেগুলোকে প্রসেসিং করা এগুলো একটা বিরাট কাজ এত বড় কাজ আমরা কিভাবে পরিকল্পনা করব সেটা সময় বলবে কিন্তু তার মধ্যে আমাদের এই রিপোজিটরির কাজ আমরা অল্প অল্প করে চালাচ্ছি এই প্যান্ডেমিকে আমাদের এক বছর ক্ষেত্র সমীক্ষা বা ফিল্ড ওয়ার্কের কাজ একটু ধাক্কা খেয়েছে আমরা এই বছর চতুর্থ পর্যায়ের কাজ শুরু করেছি জানুয়ারি মাস থেকে এই পর্যায়ে আমরা মালদা থেকে কুচবিহার পর্যন্ত অঞ্চলের যে মানুষজন আছেন তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করব বিশিষ্ট মানুষরাও থাকবেন সাধারণ মানুষরাও থাকবেন যদিও এই গোটা প্রজেক্টের ভর কেন্দ্রই হচ্ছে সাধারণ মানুষ যারা তথাকথিত অর্থে শিক্ষিত নন তাদেরই সাক্ষাৎকার ফিল্ড ওয়ার্ক হিসেবে আমরা গ্রহণ করি আর যারা বিশিষ্ট জন ওই বিষয়ে প্রাজ্ঞ মানুষ যাদের চিন্তা কথাবার্তা লেখালেখি আমাদের আলোকিত করে তাদেরকে আমরা এই বক্তৃতামালায় আহ্বান করি এবং তারা বলেন তাদের বক্তৃতার রেকর্ডেড ভার্সন আমাদের ডিজিটাল রিপোজিটারিতে থাকে এবং পরবর্তীকালে দর্শকরা শ্রোতারা তা শোনেন এই হচ্ছে সব মিলিয়ে আমাদের পরিকল্পনার জায়গা আজকে আমরা সাতাশে ফেব্রুয়ারি 
আমরা যে বক্তৃতার আয়োজন করেছি এটি সপ্তদশ আয়োজন আমাদের বক্তৃতার আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সুখবিলাস বর্মা মহাশয়ের কাছে তিনি তার অত্যন্ত ব্যস্ততা এবং আরো অনেক কাজের মধ্যে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং আজকে সম্মত হয়েছেন এই সপ্তদশ পার্টিশন লেকচার প্রদান করার জন্য আপনারা জানেন যে আজকে পশ্চিমবঙ্গে লোক সংস্কৃতির যে জগৎ সেই জগতে সুখবিলাস বর্মা একটি অন্যতম বিশিষ্ট নাম ইট নিডস নো ইন্ট্রোডাকশন কিন্তু তবুও আমি আলাদা করে বক্তৃতার স্বার্থে কিছু কথা বলতে হয় সেই জন্য আপনাদের সামনে কিছু কথা রাখছি কুচবিহার জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের কৃতি সন্তান সুখবিলাস বর্মা তিনি তার প্রধান পরিচয় আমাদের সকলের কাছে তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার এই রকম ব্যস্ততা এবং গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ পদে আমলার কাজ সম্পন্ন করার পরও তিনি তার রুট এবং তার মূল সংস্কৃতিক সংস্কৃতির প্রতি তার যে আগ্রহ তার গবেষণাকে তিনি নিরন্তর এই বয়স পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গিয়েছেন এবং যাচ্ছেন উত্তরবঙ্গের জনজীবন লোক সংস্কৃতি নৈতত্ত্ব সাহিত্য তার ইতিহাস এই নিয়ে কি বিপুল পড়াশোনা এবং আগ্রহ এবং গবেষণার কাজ তিনি করেছেন তার তিনি তার আর একটা বড় পরিচয় হচ্ছেন তিনি একজন অসাধারণ লোক সঙ্গীত শিল্পী মানে এই এরকম বিরল সংমিশ্রণ একজন মানু কৃতবিদ্ধ মানুষের খুব কম পাওয়া যায় তিনি মানে শুধু সঙ্গীত শিল্পী বললে ভুল হবে তিনি আকাশবাণীর একজন টপ গ্রেডেড লোক সঙ্গীত শিল্পী আমি হয়তো তার কিঞ্চিত অস্বস্তি হচ্ছে আমার এই প্রশংসা বাণী বলার জন্য কিন্তু এটা প্রশংসা হিসাবে ধরবেন না আমি এরকম একজন বিশিষ্ট মানুষের চারিত্রিক সম্মিলন এরকম খুব কম পাওয়া যায় সেই জন্যই আমি উল্লেখ করলাম উনি নিজে অসাধারণ ভাবাইয়া গান গান চটকা ভাবাইয়া এর সঙ্গে তার বিশেষ আগ্রহ হচ্ছে লোকসঙ্গীত সেই লোকসঙ্গীতের আগ্রহকে তিনি প্রমাণ নয় প্রসারিত করেছেন একটার পর একটা গ্রন্থ রচনার মধ্যে দিয়ে তার কিছু কয়েকটি গ্রন্থ যেগুলো সবই অ্যামাজনে পাওয়া যায় আপনারা সোশিওলজি বা অন্যান্য অ্যান্থ্রোপোলজির অনেকেই হয়তো পড়েও থাকবেন আমাদের সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা ওই গানের পাখি আব্বাস এই বইটা এবং উত্তরবঙ্গ পরিক্রমা যে প্রবন্ধ সংকলন এটি বেশি পড়ে থাকে সম্প্রতি বাউল ফকিরি তুখা বলে আর একটি বই বেরিয়েছে সেটাও সাথেও আমরা পরিচিত এবং বাংলা ভাওয়াইয়া যেটা সবচেয়ে বেশি বাংলা বাঙালি পাঠক পড়েন এ বাদে তার উল্লেখযোগ্য এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থ হচ্ছে এথনো মিউজিকোলজিক্যাল স্টাডি অফ ভাওয়াইয়া এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ সোশিও কালচারাল মুভমেন্টস ইন ওয়েস্ট নর্থ বেঙ্গল এটা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর একটা হচ্ছে ইনডমিটেবল পঞ্চানন যে পঞ্চানন বর্মার নামে আজকে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে সেই পঞ্চানন বর্মার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নর্থ বেঙ্গলের উত্তরবঙ্গের জনজীবনে উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে কতটা সেইটাকে জনসমক্ষে প্রচারিত করা এবং বিস্তৃত করা এই গ্রন্থের একটা বড় জায়গা আছে তাতে রাজবংশী ফোকটেলস অ্যান্ড ফোক সংস এখন অনেক জায়গাতে আমরা রাজবংশী ফোকটেলস এবং ফোক সংস পড়াই তার একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এই বই এই সমস্ত বাংলা বইগুলোর কথা আমি আগেই বললাম এই সমস্ত বই পত্রের ভিত্তিতে আমাদের মনে হয়েছিল যে আমরা যেহেতু উত্তরবঙ্গের আজকের সামগ্রিক পরিস্থিতি সত্তর বছর পরে ওখানকার সাহিত্য ওখানকার সমাজ কিভাবে দেশভাগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বদলেছে তার সংরূপ বদলেছে তার বিষয় বদলেছে তার চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্র বদলেছে তার সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর চিহ্ন যেগুলো সেগুলো বদলেছে এই বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দরভাবে আমাদের সামনে যার আলো যার চিন্তার আলো আমরা গ্রহণ করতে পারি তিনি হলেন সুখবলা বিলাস বর্মা আমরা সেই জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমরা আবারও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য এবং এই ছোট্ট কিছু কথা বলে আমি সুখবিলাস বাবুকে অনুরোধ করব সপ্তদশ ব্যাখ্যা করলেন এবং নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি এরকম একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ দু সালে শুরু করেছে এটা আমিও আজকে জানতে পারলাম 
এবং আমার মনে হয় যারা আছেন তাদের অনেকেই এই ব্যাপারটা জানতে পারলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি অংশ হচ্ছে বক্তৃতা মালা এবং সেই বক্তৃতায় আপনারা আমাকে সামিল করেছেন এই বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এর জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং মিস্টার মন্ডলকে সবাই যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি শ্রদ্ধা ভালোবাসা শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানিয়ে হ্যাঁ কিছু কথা তো বলতেই হবে শুরু তো করতেই হয় বোধ হয় আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে স্বাধীনতার প্রেক্ষিতটাকে নিয়ে ভারত স্বাধীনতা পেল স্বাধীন হলো উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট তার আগে এবং পরে যে সমস্ত দেশ জুড়ে বিশাল আন্দোলন চলছিল বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছিল সেই বিষয়গুলো এখানে আর বেশি করে আমরা আলোচনা করব না স্বাধীনতা পেলাম আমরা কিন্তু অনেক কিছুর মধ্যে আমরা দুটি প্রধান মূল্য দিলাম একটা হচ্ছে পাঞ্জাব ভাগ এবং বাংলা ভাগ পাঞ্জাব ভাগ এবং বাংলা ভাগের ফলে যে বিষয়গুলো উঠে এলো সেই বিষয়গুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে প্রধান হচ্ছে যে যে প্রচুর মানুষের ঢল নেমে এলো এই দেশে আমাদের ভারতবর্ষে সেই এত মানুষ আসার যে কুফল বা সুফল সেটাকে আমাদের ভোগ করতে হলো পাঞ্জাব ভাগ হলো পাঞ্জাব ভাগের মোটামুটি যে তার জন্য যে প্রচুর মানুষ এলেন সেটার খুব বেশি সমস্যা সৃষ্টি করল না কেননা যারা পাঞ্জাব থেকে ছেড়ে চলে গেছিলেন পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আসা হিন্দুরা সেই সমস্ত জায়গাতেই তারা তাদের পুনর্বাসন হল কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে একটা চুক্তি হয়েছিল নেহরু লিয়াকতালে চুক্তি এবং তখন সেই চুক্তিতে একটা অবাস্তব ধারণা সেই অবাস্তব ধারণার জন্য বাংলার ক্ষেত্রে এই এ পুনর্বাসন এবং পূর্ব বাংলা থেকে আসা মানুষ তাদেরকে এখানে অ্যাকোমোডেট করা সেটা একটা বড় সমস্যা হয়ে গেল সেই ধারণাটা ছিল যে যারা ওখান থেকে আসছেন তাদের স্থাবর সম্পত্তির উপর অধিকার রয়ে গেছে এবং তার জন্য তাদের কম্পেন্সেশন দেওয়ার প্রশ্নটা নেই এই যে অবাস্তব ধারণা তার ফলে অনেক সমস্যা হলো কত লোক এসছে কিভাবে এলো সেটা বহু জায়গায় আলোচনা হয়েছে তবু একটা আভাস না দিলে বক্তৃতার বোধহয় রেস থাকবে না উনিশশো সালে নোয়াখালীর দাঙ্গা আমি দাঙ্গা কথাটা ইউজ করলাম ইচ্ছে করেই অর্থাৎ স্বাধীনতার আগে পরে এ একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছে আমাদের এই বাংলায় স্বাধীনতার আগে পরে দাঙ্গা হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা নোয়াখালীর সেই বিখ্যাত দাঙ্গা নোয়াখালীর পরে আপনার উনিশশো সালে দাঙ্গা হয়েছে উনিশশো সালে হয়েছে উনিশশো সালে হয়েছে দাঙ্গার পর দাঙ্গা এক এক জায়গায় এক একটা এই যে এত দাঙ্গা হচ্ছে এবং এই দাঙ্গার ফলে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার ফলে হিন্দু ওই পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় এসছেন পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় আসার ফলে আমরা যদি দেখি যে কত লোক এসছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি উনিশশো সালে একটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যা হিসাব 
সে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাব অনুযায়ী উনিশশো সাল আমাদের এই বাংলাতে লোক এসছে একত্রিশ দশমিক বত্রিশ লাখ একত্রিশ দশমিক বত্রিশ লাখ এরপরে উনিশশো বাষট্টি চুষট্টি এই এই সময় আবার দলবদ্ধ অনুপ্রবেশ ঘটেছে এখানে প্রচুর লোক এখানে এসছে তো কাজেই এই যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এই ঘটনাতে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ওই সময়ের যে কত কত সংখ্যক যে পপুলেশন জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে সেটা যদি আমরা একটু নজর করি তাহলে বুঝবো যে কত মানুষ এখানে এসছেন সেই হিসাব থেকে আমরা যদি এই সময়কার সেন্সাসের ফিগারটা দেখি এবং সেই সেন্সাস থেকে আমরা যেটা দেখতে পাই যে পশ্চিমবঙ্গে ওই সময়ে একান্ন একষট্টির দশকে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বত্রিশ দশমিক আটান্ন তার আগে যদি দেখি আমরা যদি দেখতে পাই উনিশশো একচল্লিশ থেকে একান্ন একেবারে তারপর উনিশশো একত্রিশ থেকে একচল্লিশ একচল্লিশ একচুয়ালি উনিশশো একত্রিশ থেকে একচল্লিশ ওই সময়টা প্র্যাকটিক্যালি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়নি একচল্লিশ থেকে একান্নতে কোথাও কোথাও বৃদ্ধি হয়েছে কোথাও কোথাও সামান্য বৃদ্ধি হয়েছে কোথাও অবশ্য কিছু জায়গায় বৃদ্ধিটা খুব বেশি হয়েছে সেটা আমি পরে আসছি একচল্লিশ থেকে একান্নতে বৃদ্ধির পরে আমরা যদি একান্ন থেকে একষট্টির বৃদ্ধি দেখি যেটা বললাম পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধি হয়েছে বত্রিশ দশমিক আশি তার পরের দশকে ছাব্বিশ দশমিক সাতাশি এখন এই যে পশ্চিমবঙ্গে এত জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে তাতেই আন্দাজ করতে পারি আমরা কত মানুষ এখানে এসছেন এবং সেই মানুষকে এখানে তার পুনর্বাসন দেয়া তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেয়া তাদের খাদ্য খাদ্য সমস্ত খাদ্য ইত্যাদি সাপ্লাই করা ইত্যাদি একটা বিশাল সমস্যা সেই সমস্যা পশ্চিমবঙ্গকে এখানে সমাধান করতে হয়েছে আমি এখানে আর একটা জিনিস আনব যেহেতু আমার আজকের বক্তৃতাটা হচ্ছে বক্তৃতার বিষয় হল দেশভাগ প্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতির পরিবৃত্ত অর্থাৎ আমার উত্তরবঙ্গকে নিয়েই বেশি কথা বলতে হবে কাজে উত্তরবঙ্গের পশ্চিমবঙ্গে যে আমরা অবস্থাটা একটু ব্যাখ্যা করলাম দেখলাম উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে কি উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে যদি সেই দিকে দেখা যায় যে অবস্থা খুবই ভয়াবহ যে সময় পশ্চিমবঙ্গের একান্ন একষট্টির দশকে পশ্চিমবঙ্গের যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে বত্রিশ দশমিক আশি সেই সময় কুচবি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে বাহান্ন শতাংশ জলপাইগুড়িতে আটচল্লিশ শতাংশ পশ্চিম দিনাজপুরে তেতাল্লিশ শতাংশ উত্তরবঙ্গের যে কোর এরিয়া কুচবিহার জলপাইগুড়ি এবং আপনার পশ্চিম দিনাজপুরের উত্তর ভাগটা এখন যেটা উত্তর দিনাজপুর হয়েছে সেই সমস্ত এলাকায় যে বিশাল জনসংখ্যা এসছে দক্ষিণ দিনাজপুরেও কম নয় দিনাজপুরের থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরে এসছে উত্তর দিনাজপুরে এসছে তো এই যে বিশাল জনসংখ্যা যেটা আমরা কুচবিহারে দেখছি কত পার্সেন্ট বাহান্ন আটচল্লিশ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্যা সেই সমস্যার চাইতে কুচবিহার জলপাইগুড়ি এবং দিনাজপুরে পশ্চিম দিনাজপুরের সমস্যা আরও অনেক বেশি অনেক বেশিভাবে আমরা অনেক বেশিভাবে সেটা অনুভূত হয়েছে পরের দশকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই 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 বৃদ্ধির হার বত্রিশ তিরিশ তেতাল্লিশ অর্থাৎ পরের দশকেও সিক্সটি ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান যদিও আমরা পরে আলোচনা করে দেখব যে সেভেন্টি ওয়ানে যত মানুষ এখানে এসছিলেন তারা কয়েক মাস থেকেছেন তাদের খাওয়া পড়া ইত্যাদি সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করতে হয়েছে তাদের ক্যাম্পের ব্যবস্থা করতে হয়েছে 
তাদের অধিকাংশই ফেরত চলে গেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর এই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সেটা এই পরিমাণ আরও ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে একচল্লিশ থেকে একান্ন জলপাইগুড়ির শহরের জলপাইগুড়ির শহরের জনসংখ্যা অর্থাৎ শহুরে জনসংখ্যা আরবান পপুলেশন তার বৃদ্ধি হয়েছে একশো আটত্রিশ পার্সেন্ট ভাবুন একচল্লিশ একান্নতে এবং সেটা একান্ন এক হয়েছে এইটি এইট পার্সেন্ট অষ্টআশি শতাংশ তাহলে এই যে বিশাল জনসংখ্যা আমাদের এখানে এসছে এই জনসংখ্যা বিষয়টি যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আপনি আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই দেশ বিভাগ দেশ ভাগ যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল তার চাইতে অনেক বেশি সমস্যার সৃষ্টি করেছে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আবার ভাবতে হবে আরও ভাবতে হবে আমাদেরকে যে পশ্চিমবঙ্গের মানে প্রধানত কলকাতা কেন্দ্রিক অবস্থানকে যদি আমরা চিন্তা করি কলকাতা উত্তর উত্তর চব্বিশ পরগনা বর্ধমান বীরভূম নদিয়া তারপরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অর্থাৎ হাওড়া হুগলি এই পুরো এলাকাকে ভাবি তাহলে দেখা যাবে যে এখানে মানুষকে জনসাধারণকে পুনর্বাসনের যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্ভব তার চাইতে অনেক কম সম্ভব হচ্ছে উত্তরবঙ্গে হ্যাঁ একটা জিনিস একটা জিনিস অবশ্য আমাদের মানতে হবে উত্তরবঙ্গে সেই সময়ে যে পপুলেশন ছিল যে জনসংখ্যা ছিল আপনারা যদি দেখেন জলপাইগুড়ি কুচবিহারে ওই উনিশশো উনিশশো এক উনিশশো এগারো একুশ একত্রিশ একচল্লিশ সেই সময়ে যদি দেখা যায় যে হার্ডলি পপুলেশনের বৃদ্ধি হয়েছে কুচবিহারে তো কোনো কোনো দশকে বরং কমে গেছে কারণ ছিল আপনারা সবাই জানেন যে প্রচুর ম্যালেরিয়া তারপরে কলেরা সেই সমস্ত ব্যাপার ওখানে ঘটেছিল এবং স্বাস্থ্য বলতে যা বোঝায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় সেটা কেমন ছিল না আমরা অনেকেই আমাদের অনেকেই আছেন যারা রাজতন্ত্রকে মহারাজা কুচবিহার মহারাজা কুচবিহার প্রজা দরদি ছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি কথা বলেন তাদেরও কেউ তারাও জানেন আমরাও জানি যে প্র্যাকটিক্যালি যে রাজার আমলে স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা তেমন কিছু ছিল না স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা তেমন কিছু না থাকার জন্য প্রচুর সময়ে মরকের মধ্য দিয়ে যেত আর তার ফলে ওই সময়টার পপুলেশন গ্রোথ প্র্যাকটিক্যালি নেই আর সেই জায়গায় আমাদের অর্থাৎ প্রচুর জায়গা খালি আছে প্রচুর ফরেস্ট জমি আছে প্রচুর চর জমি আছে এই সব জায়গা কিছু প্লাস পয়েন্ট অবশ্যই আমরা পরে আলোচনা করব যে এই সব জায়গায় হয়তো যারা এসছেন ওপার থেকে ও দেশ থেকে তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করার সুযোগটা ছিল কিন্তু অর্থনৈতিক কাজকর্ম সেখানকার খাদ্য ইত্যাদির ব্যাপার সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে যে অ্যাফোর্ড ওই অ্যাকোমোডেট করার ক্ষমতা উত্তরবঙ্গের এত মানুষকে পুনর্বাসনকে পুনর্বাসন অ্যাফোর্ড করার ক্ষমতা উত্তরবঙ্গের অনেক কম কাজেই সমস্যাটা পশ্চিমবঙ্গের চাইতে উত্তরবঙ্গের অনেক বেশি এছাড়াও একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে যেটা পশ্চিমবঙ্গকে অর্থাৎ মালদার এদিককার মানুষকে মালদা কেন ইনফ্যাক্ট উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর এবং এদিককার মানুষকে সেটা যেটা ফেস করতে হয়নি যেটা ফেস করতে হয়েছে যে উত্তরবঙ্গের যে কোর এরিয়া অর্থাৎ কুচবিহার এবং জলপাইগুড়িকে সেটা হলো আপনারা জানেন যে বঙ্গা বাংলা ভাগ করার জন্য উনিশশো সালের তেসরা জুলাই সেই র্যাডক্লিফ র্যাডক্লিফ রোয়েদাত তার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং সেই সিরিল র্যাডক্লিফ তিনি মাত্র দেড় মাস দু মাসের মধ্যে এই বিশাল কাজটা তাকে করতে হয়েছিল 
তিনি তো কাজটা করে গেছেন যে কোনো প্রকারে হোক তিনি তার জাজমেন্ট দিয়ে গেছেন আর সেই তার জাজমেন্টের কুফলটা ফলেছে আমাদের উত্তরবঙ্গে আমাদের উত্তরবঙ্গে আপনার আমাদেরকে আপনাদেরকে নতুন করে বলার দরকার নেই তবে হ্যাঁ অনেকে হয়তো ভুলেই গেছেন সে বিশাল বেরুবাড়ি আন্দোলন উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে র্যাডক্লিফ রোয়েদাত তিনি জলপাইগুড়ি সদরের বারো নম্বর বেরুবাড়ি অঞ্চল সেই বারো নম্বর বেরুবাড়ি অঞ্চলকে ভাগ করতে গিয়ে তিনি বলে দিয়েছিলেন যে এটা পূর্ব পাকিস্তানে যাবে এই যে পূর্ব পাকিস্তানে যাবে এবং তার ফলে তার যে সমস্যার সৃষ্টি হবে সেই সমস্যা দীর্ঘদিন চলেছিল আপনারা জানেন আপনারা এটাও জানেন যে স্বাধীনতার পরে উনিশশো সালে নেহরু নুন একটা চুক্তি হয়েছিল এই নেহরু নুন চুক্তিটা কি ছিল যে সীমান্তে অনেক সমস্যা নানা ধরনের সমস্যা আছে এবং সেই নানা ধরনের সমস্যার মধ্যে সেগুলোকে ঠিকঠাক করার জন্য নেহরু নুন চুক্তি এবং সেই চুক্তিতে বেরুবাড়ি নিয়ে যে বেরুবাড়ি নিয়ে যে কি বলবো সিদ্ধান্তটা হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত ছিল যে বারো নম্বর বেরুবাড়ি অঞ্চল এমনভাবে ভাগ করা হবে আর্ধেক আর্ধেক ভাগ যাতে আর্ধেকটা যাবে ভারতের কাছে আর আর্ধেকটা যাবে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পাকিস্তানের কাছে এবং ওখানে আরও যে চারটি সিটমহল সিটমহল ব্যাপারটা আমি আসছি পরে আরও চারটি সিটমহল সাকাতি তারপরে সাকাতি প্রমুখ আরও চারটি সিটমহল এ সেই চারটি সিটমহল পূর্ব পাকিস্তানে যাবে এই নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত তাদের হয়েছিল চুক্তিতে আর যায় কোথায় আপনারা জানেন এই বেরুবাড়ি চুক্তি এই বেরুবাড়ি আন তারপরেই শুরু হয়ে গেল বেরুবাড়ি আন্দোলন এই বেরুবাড়ি আন্দোলন দীর্ঘ দিন চলেছে এবং দীর্ঘ দিন আন্দোলন চলার পরে শেষ পর্যন্ত এটা একেবারে সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত গেছে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট এটাকে নাকচ করেছে রাজনৈতিক দিক থেকে এ তো একটা বিশাল সমস্যা সেই এলাকায় সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই যে বেরুবাড়ি বেরুবাড়ি সমস্যা সেই বেরুবাড়ি সমস্যা উনিশশো সালে মুজিব ইন্দিরা ইন্দিরা মুজিব চুক্তি আর তারপরে এরশাদের সঙ্গে বৈঠক তারপরে এই সব করার পরে তারপরে এই বেরুবাড়ি সমস্যার সমাধান হয়েছে তার আগে পর্যন্ত বেরুবাড়ির সমস্যার সমাধান হয়নি এবং সেই এলাকায় আমি ওই এলাকার বিধায়ক ছিলাম দশ বছর কাজেই আমার কিছুটা পরিচয় ওই এলাকার সঙ্গে হয়েছে এবং সেখানকার মানুষের সেখানকার মানুষের যে কি বলবো আন্দোলন করার স্পৃহা এবং তারা যে আন্দোলন কিভাবে আন্দোলন করেছেন একবারে স্বাক্ষর প্রায় প্রতিটা গ্রামে রয়ে গেছে এবারে এই যে বেরুবাড়ি সমস্যা সেই বেরুবাড়ি সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এই সমস্যার সমাধান করা গেল কখন উনিশশো বিরানব্বইতে উনিশশো বিরানব্বইতে আপনারা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের তিন বিঘা চুক্তি তিন বিঘা তার আগে অবশ্য আমার কিছু ওই সিটগুলো নিয়ে কথা বলা দরকার সিট মহল এই যে সিট মহল সমস্যা এটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও নেই হয়তো ভারতবর্ষের ত্রিপুরা প্রমুখ জায়গায় বা আসামের কোথাও একটা দুটো সিট মহলের সমস্যা রয়েছে সেগুলো সব মিটে গেছে বহু দিন আগে কিন্তু সিট মহল সমস্যা যে কত বড় সমস্যা সেটা এই একই এই উত্তরবঙ্গের কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে ওই দেশ ভাগের ফল কাজেই আমি যখন বললাম যে দেশ ভাগের সমস্যাটা পশ্চিমবঙ্গের চাইতে উত্তরবঙ্গে আরও প্রকট আরও প্রকট ছিল এবং এই প্রকট সমস্যার 
সম্মুখীন হতে হয়েছে উত্তরবঙ্গের মানুষকে এখনো চলছে তার 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 রেস এখনো চলছে তিন বিঘা এবং তিন বিঘার আগে আমার ছিটমহল গুলো নিয়ে কথা বলা ছিট মহল ছিট মানে হচ্ছে এক রাষ্ট্রের ভিতরে অন্য রাষ্ট্রের জায়গা এক রাষ্ট্রের ভিতরে অন্য রাষ্ট্রের জায়গা পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে ভারতবর্ষের সিট অর্থাৎ ভারতবর্ষের জনগণ তারা ওখানে রয়েছেন ভারতবর্ষের সম্পত্তি ভূখণ্ড রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের মাঝখানে চারদিকে বাউন্ডারি হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান ঠিক একইভাবে এই ভারতবর্ষের ভেতরে রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের সিট আমাদের ভারতবর্ষের এরকম সিট একশোর উপরে আর ওদের সিট পঞ্চাশের উপরে এবং এই দুই জায়গার জমি যদি দেখা যায় তাহলে যদি বিনিময় করতে হয় সেই বিনিময় করতে গেলে ভারতবর্ষের প্রায় বারো বারো বর্গ মাইল জমি ওদের কাছে ওরা বেশি পাবে তো উনিশশো আটান্নতে নেহরু নুন চুক্তি হয়েল তখন কিন্তু তখনও এই বিষয়টি এসছে আমি আগেই যা বললাম যে চারটি সেটের কথা সিটের কথা তারা বললেন যে সেই সিটগুলো সাকাতি তারপরে দই খাতা ইত্যাদি সেই সিটগুলো পূর্ব পাকিস্তানে যাবে আর বাকি যে সিটগুলো সেগুলো বলা হলো যে সেগুলোরও বিনিময় হবে কিন্তু কিছুই করা গেল না আমি আগেই বললাম কেননা পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে তিক্ততা তারপরে সৃষ্টি হলো সারা সেটা আমরা জানি যা তারপরে পরেই যে আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গে পাকিস্তানের তিক্ততা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছিল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে এই যে কাজগুলো এই কাজগুলো সম্ভব হয়নি এই যে সিট এই সিটগুলো বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা মাঝখানে কেননা কথাবার্তা ইত্যাদির মাধ্যমে এগুলোর সমস্যা যাতে সমাধান করা যায় সেই চেষ্টাটা হচ্ছিল এবং সেই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যে একটা ব্যাপার এলো যে আঙ্গারপতা দহগ্রাম এই দুটা বড় সিট বিশাল সিট এবং এই সিট দুটো প্রতিদিন সমস্যা সৃষ্টি করছিল মানুষ যাতায়াত করতে পারছে না আটকে আছে সব এই বিশাল বিশাল দুটি গ্রামের সুতরাং একটা সমাধান আনা হলো সেই সমাধান হলো যে অঙ্গারপোতা এবং দহগ্রামের সঙ্গে বাংলাদেশের পানবাড়ি বাংলাদেশের পানবাড়ি মৌজার একটা করিডোর হবে এবং সেই করিডোরে সেই করিডোর থাকার ফলে ওই করিডোরের মাধ্যমে এই দুই সিট মহলের মানুষ যাতায়াত করতে পারবে তাদের কমিউনিকেশনটা হবে বাংলাদেশের সঙ্গে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে এই কমিউনিকেশন হওয়ার ফলে এই সমস্যাটা অনেক সমাধান হবে এই করিডোরের জন্য একশো আটাত্তর বাই পঁচাশি মিটার একশো আটাত্তর বাই পঁচাশি মিটার জমি একটা চিরস্থায়ী লিজ দেয়া হবে বাংলাদেশকে এবং সেই লিজ অনুসারে এই এই লিজের জন্য কোনো কিছু কোনো কম্পেনসন ইত্যাদি এসব কিছু দাবি করা হবে না অর্থাৎ এই যে সিট মহলের সমস্যার দুটি বড় সিটের সমস্যাকে এইভাবে মেটানোর জন্য চেষ্টা হলো এবং অবশেষে উনিশশো সালে এই যে তিন বিঘা তিন বিঘা করিডোর সেই তিন বিঘা করিডোরের সৃষ্টি হলো এবং তার ফলে অন্তত দুটি সিটের দুটি সিট বড় বড় সিটের সমস্যার সমাধান হলো তো এই যে সিট মহল সমস্যা তারপরে কিন্তু চলেছিল আবার সিটগুলো চলছে 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 সিটের সমস্যা প্রতিদিন গণ্ডগোল হয় আপনারা গত কয়েক বছর থেকে নিশ্চয়ই এই খবরগুলো পাচ্ছিলেন এবং প্রচুর এই নিয়ে সিট নিয়ে বেশ কিছু লেখালেখি আমাদের পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে 
বেশ কিছু মানুষ এ নিয়ে বইপত্র প্রকাশ করেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে এই সমস্যাটাকে মানুষ জানতে পেরেছে আর সেই যে সিটমহল সমস্যা বারবার বারবার করে সিটমহল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়েছে নরসিমা রাও তিনি গেছিলেন তিনি চেষ্টা করেছেন মনমোহন সিংজি চেষ্টা করেছেন সেখানে আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি চেষ্টা করেননি তাও নয় তিনিও চেষ্টা করেছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনিও চেষ্টা করেছেন এবং অবশেষে অনেক কিছু অনেক জল ঘোলা হতে হয়ে যাওয়ার পরে আমরা দেখলাম দু সালে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদিজি উদ্যোগ গ্রহণ করলেন এবং সেই সিটের বিনিময়টা হলো সিট বিনিময় হলো আমাদের যে পপুলেশন ওখানে ছিল ভারতবর্ষের সিটগুলোতে তারা এখানে আসার জন্য ব্যস্ত যদিও এখানে যারা ওখা বাংলাদেশের পপুলেশন জনসংখ্যা জন জনগণ তারা তেমন আগ্রহী নন উপরে যাওয়ার এই সমস্যার মধ্য দিয়ে সব কিছুর মধ্য দিয়ে দু হাজার সালে যে সিটমহল বিনিময় হলো সেই বিনিময়ের পরেও কিন্তু সমস্যা আজও সমাধান হয়নি প্রচুর কলোনি প্রচুর কলোনি প্রচুর ক্যাম্প তৈরি হয়েছে এবং তাদেরকে এখন তাদের ব্যবস্থা করতে হয়েছে কোটি কোটি টাকা এখনও খরচ হচ্ছে এবং খরচ হওয়ার পরেও সেই শীতমহলবাসীরা যে আনন্দে আছেন সুখে আছেন সেটা আমরা বলতে পারব না অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাই যে যে সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের নেই সেই সমস্যা উত্তরবঙ্গের এই যে বড় সমস্যা এই বড় সমস্যা জন্য এখনো শীতমহল প্রতিদিন আমরা শীতমহলের কথা বলি শীতমহলের কথা শুনি এবং এই যে শীতমহলের মানুষগুলো তারা কিন্তু অধিকাংশই এই এপারের মানুষের প্রায় আত্মীয় স্বজন এদের একটা বড় অংশ আমাদের উত্তরবঙ্গের এ পাশে যারা আছেন যে জনগোষ্ঠী অর্থাৎ রাজবংশী সেই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর তারা আত্মীয় স্বজন রাজবংশী ছাড়াও অন্যরা রয়েছেন কিন্তু রাজবংশটাই হচ্ছে বহুল সংখ্যক তো এই যে সমস্যা উত্তরবঙ্গের সমস্যা এটাকে আমরা মাথায় রাখলাম এবারে আমাদের দেশ ভাগের পরবর্তী পরিপ্রেক্ষিতে গেলে আমাদের তাহলে বোঝা দরকার আর একটা বিষয় সেটা হলো যে এই যে দেশ ভাগের পরে যারা এসছেন তাদের আমি একটা অঙ্কের কথা বলেছি এরপরে উনিশশো একাত্তরে আসবে তারপরে অঙ্ক বাড়বে এবং সেই যে মানুষজন এখানে এসছেন সেই মানুষজনের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তার একটা সারাংশ সারাংশ হিসাব বোধায় আমাদের জানা দরকার একটু বোধায় মনে রাখা দরকার পুরো ব্যাপারটাকে বুঝতে গেলে যে সমস্যার যে কত গভীর সেটা বুঝতে গেলে এটা আমাদের জানা দরকার উনিশশো সালে যখন এখানে একটা ভারত সরকারে একটা কমিটি গঠন করল যে এর আগে বেশ কিছু অর্থকরি টাকা পয়সা ইত্যাদি এসছে ক্যাম্প হয়েছে কলোনি হয়েছে কিছু কিছু তারা একটা রিভিউ করলেন সেই রিভিউটা কি নাম দিয়েছে কমিটি অফ রিভিউ অফ রিহ্যাবিলিটেশন ওয়ার্ক ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল এই কমিটিটা উনিশশো পর্যন্ত চলেছিল আপনারা হয়তো বলবেন যে উনিশশো একাত্তরের যে ঘটনাগুলো ঘটলো সেগুলো বললেন না আলোচনা করলাম না করলাম না করিনি কেননা উনিশশো একাত্তরের এই ঘটনা আমাদের সবারই জানা আর আগে আমি যদি এই বক্তৃতার মধ্যে ওটাকে বিস্তৃত বলতে চাই তাহলে প্রচুর সময় নেবে শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে যে উনিশশো একাত্তরে সেই যে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রায় দু হাজার মাইলের দূরত্ব আর দূরত্ব শুধু দু হাজার মাইলের নয় ভৌগোলিক নয় এই দূরত্বটা তাদের ভাষার সংস্কৃতির তাদের 
आचार आचरण खाद्य 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 एखने बांगाल और पाजाब जो पार्थक्यटा से ही पार्थक्य और विशेषकर भाषा संस्कृत क्षेत्र जो विशाल फारक विशाल दूरत तर फले द्विजाति तत्ववदी धर्मतत्व तत्व के माथाय रेखे देश भाग करा से धर्म व जर जो फैक्टर से खूब ही नगण्य हल प्रधान विषय हुए दाड़ भाषा संस्कृति प्रधान विषय हुए दाड़ जे पश्चिम पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान जे सामरिक शासन से ही सामरिक शासने बांगलार अर्थात दूहजार माइल दूरत जे बांगलार अंशा से अंशर प्रति अविचार अन्या टोटाल जे राष्ट्र पाकिस्तान तरह छप्पन्न शता हंगलार पूर्व पाकिस्तान पपुलेशन कंतु हमारा सब समय देखी जे सत्तर पर्त एके बारे सतचल्लिस सत्तर पर्त पाकिस्तान जो बजेट से ही बजेटर मात्र चल्लिस पार्सेंट बरद्द पूर्व पाकिस्तान सामरिक आईन सामरिक व्यवस्था शासन से सामरिक शासने जे शासन शासनकर्तार जो अंश अर्थात सेखने जो पार्टिसिपेशन पूर्वबंगे से मात्र फाइव पार्सेंट मात्र पाँच शतांश पोस्ट सामरिक आईने वो सामरिक शासन व्यवस्थार पाँच शता पूर्व पाकिस्तान एवं तार मध्य करतृत्व बोलते कारण नहीं जो जन छाड़ा शुद्ध तई नये भाषाटा से भाषाटा तरा कर से उन्नीस सौ एक साले ढाका विश्वविद्यालय गए भाषार भाषा हिसाब से अनाउंस कर उर्दू भाषा है तरह राष्ट्रीय भाषा उर्दू भाषा जुक्तराष्ट्रीय भाषा उर्दू भाषा तक ही से ही ढाका विश्वविद्यालय शुद्ध शुद्ध नए पुरो पूर्व पाकिस्तान जुड़े भाषार अधिकार नहीं जे संग्राम शुरू हलो पूर्व पाकिस्तान तर परवर्तकाले देखा गल तर जो मुद्रा से मुद्रा बांगला लिपि छो से तुले देवा हलो एवं मिलिटारि शासने पूर्वबंगे बांगाली ऊपर एमक बांगाली पुलिस बांगाली एमक बांगाली जे मिलिटारि तर ऊपर अत्याचार शुरू हलो ये सब किस परिप्रेक्षित एक आगुन आगुने आगुने मत अवस्था पूर्वबंगे हल और से ही समय पाकिस्तान हल भोट गणभोट इलेक्शन और ये इलेक्शने टोटाल तीन सौ तरटा सीटर मध्य आसने मध्य एकश उनसत्तर आसन क्यों पपुलेशन पूर्व पाकिस्तान बसी सूतरा एक आसन हे पूर्व पाकिस्तान एवं उनसत्तर मध्य एक आसन दखल कर लो मुजिबर रहमान आवामी लीग ता दखल कर फले निरंकुश संख्यागरिष्ठता आवामी लीगर क्षमता हस्तान्तर करार कथा मुजिबर रहमान का क्षमता हस्तान्तर करलें ना बर मुजिबर रह रहमान दल जो यही क्षमता चाहल एवं क्षमतार जो आंदोलन कर लो से समय मुजिबर रहमान के बंदी हल बंदी को पाकिस्तान नहीं जावा हल सूतरा हल जे स्वाधीन बांगलेश स्वाधीन बांगलेश घोषणा करा हल एवं अपना जान स्वाधीन बांगलेश समय घोषणा करा हल से ही समय भारतवर्ष डायरेक्टलिखने इनवल्व होनी युद्धे मुक्तिजुद्धे क्यों तो धीरे 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 मुक्तिजुद्ध संगे हमारा जोगदान कर 
এবং ডিসেম্বর মাসে কেশরা ডিসেম্বর ইন্দিরাজি সেই মুক্তি যুদ্ধে ডাইরেক্ট পার্টিসিপেশন ঘোষণা করলেন ছয় ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেন আর ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের পরাজয় হল এবং বাংলাদেশের বাংলাদেশ একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে উঠে এলো উনিশশো সালের এই যে ঘটনা যে ঘটনায় ভারতবর্ষের এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজির মদতে এই ইন্দিরাজির মদতে একটা দেশ স্বাধীন হলো একটা নতুন রাষ্ট্রে তৈরি হলো এবং তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যে তিক্ততা ছিল সেই তিক্ততা থাকলো না বরং একটা সুসম্পর্ক তৈরি হলো এবং সেই সুসম্পর্ক তৈরি করা তৈরি হওয়ার ফলেই কিন্তু বেরুবাড়ি সমস্যার সমাধান হলো সেই তার ফলেই হয়েছে তিন বিঘা এবং তার ফলেই পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম সিটের সিটমহল সমস্যাটা অর্থাৎ উনিশশো একাত্তরে কি বলবো একটা বিশাল সুফল আমার উত্তরবঙ্গ অবশ্যই ভোগ করলো উনিশশো উনিশশো একাত্তরের যে বাংলা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং তার ফলে আমাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তার ফলে উত্তরবঙ্গের একটা বড় সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান হল উনিশশো সাতচল্লিশের পরে কিভাবে এই এত পপুলেশন এখানে এসছে তাদের জন্য কি কি করা হয়েছে সেইটা নিয়ে কয়েকটি কথা এখানে আমি বলতে চাই সেই কয়েকটি কথা হল যে তাদের পুনর্বাসনের জন্য আমি আগেই বললাম উনিশশো সালে একটা রিভিউ হয়েছিল সেই রিভিউতে উনিশশো সালে এখানে হলো যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারে আপনারা জানেন যে যুক্তফ্রন্ট সরকার এই তথাকথিত রিফিউজি অর্থাৎ যারা ওই দেশ ওই দেশ থেকে এসছেন তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রচণ্ডভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন তার আগের কংগ্রেস সরকার যেভাবে সহানুভূতি দেখিয়েছেন যুক্তফ্রন্ট সরকারও ঠিক একইভাবে দেখিয়েছেন এই সমস্যাটাকে আরও ভালোভাবে জানার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার এই শরণার্থী শরণার্থীদের জন্য প্রথমে দুশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার একটা প্রকল্প তৈরি করলেন এবং প্রকল্পের কয়েকটি আইটেমের আমি নাম বলবো শুধু সেই আইটেমগুলো কি যে জমি অধিগ্রহণ একটা বিশাল কাজ জমি অধিগ্রহণ করতে হয়েছে হ্যাঁ এই জমি অধিগ্রহণের কাজটা আমাদের উত্তরবঙ্গে একটু কম করতে হয়েছে কেননা প্রচুর ফাঁকা জমি পড়েছিল চর জমি পড়েছিল সেখানে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর জমি অধিগ্রহণ করতে হয়েছে গৃহ নির্মাণের জন্য দিতে হয়েছে জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রায় আট কোটি গৃহ নির্মাণের জন্য বিয়াল্লিশ কোটি অর্থনৈতিক অভিবাসন চার হাজার টাকা হিসেবে পরিবার প্রতি গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প ইত্যাদির জন্য একশো কোটি এমনি করে দুশো কোটি টাকার একটা বাজেট তারা তৈরি করলেন এরপরে উনিশশো একাত্তরে যখন এখানে এলো আরও অনেক মানুষ এবং উনিশশো একাত্তরে যখন মানুষ কত মানুষ এসছেন সেটা আমরা পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি উনিশশো সালের পরে উনিশশো সালে কংগ্রেস সরকার এবং তখন রিহেবিলিটেশন মিনিস্টার হচ্ছেন আমাদের কুচবিহারের সন্তোষ রায় মশাই প্রয়াত হয়েছেন কিছুদিন আগে সেই সন্তোষ রায়ের নেতৃত্বে উনিশশো সালে তৈরি হয় একটা মাস্টার প্ল্যান এ মাস্টার প্ল্যান ফর ইকোনমিক রিহেবিলিটেশন অফ ডিসপ্লেসড পারসনস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল এই মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার সময় যে জনসংখ্যার উল্লেখ তারা করেছেন এই মাস্টার প্ল্যানে সেটা হলো যে উনিশ 
1974 সালে প্ল্যানিং কমিশনের কাছে একটা হিসাব তারা দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সেই হিসাব অনুসারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চব্বিশ পরগনায় সাড়ে দশ লক্ষ মানুষ এসছেন নদিয়া এসছেন পনেরো লক্ষ মানুষ কলকাতায় নয় লক্ষ মানুষ আর তারপরেই আসছেন কুচবিহার ছোট্ট একটা জেলা যেখানে কিচ্ছুই নেই সেই কুচবিহারে এসছেন সাড়ে চার লক্ষ মানুষ পশ্চিম দিনাজপুরে তিন লক্ষ জলপাইগুড়ি আড়াই লক্ষ বর্ধমান হুগলি এই দিককার যে জিস জেলাগুলো সেগুলো সামান্য সামান্য কোথাও এক লক্ষ দেড় লক্ষ বাঁকুড়ায় ষোলো হাজার বীরভূমে বত্রিশ হাজার পুরুলিয়ায় এক হাজার এই ধরনের অর্থাৎ এই যে এত রিফিউজি এসছেন ওই দেশ থেকে তাদের একটা বড় অংশ আবার কুচবিহার জলপাইগুড়ি উনিশশো সালের পরে এসছেন মানে যারা থেকে গেছেন চলে যাওয়ার পরে থেকে গেছেন উনিশশো সালের যে কমিটি অব রিভিউ অব রিহেবিলিটেশন এইটা যখন সমস্ত কিছু বিবেচনা করার পরে উনিশশো তিয়াত্তর আটাত্তরের জন্য যে মাস্টার প্ল্যান যেটা তৈরি করা হলো সেই সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখুন কি অবস্থাটা আমরা শুধু আন্দাজ করি একটু ফিগার আমি দিতে চাই যে সরকার অনুমোদিত কলোনি হয়েছে পাঁচশো আটাত্তর একশো পঞ্চাশটা হয়েছে স্কোয়াটার্স কলোনি এবং এই যে এত মানুষ বিভিন্ন কলোনিতে এসছে সেই কলোনি তৈরি করা ইত্যাদির জন্য উনিশশো বাহাত্তর তিয়াত্তর সালে মোট একটা প্ল্যান তৈরি করা হলো মাস্টার প্ল্যান যেটা বললাম সেটাতে হলো যে একশো পঁচিশ কোটি টাকা দিতে হবে তার মধ্যে কি আছে তার মধ্যে আছে যে পাঁচ হাজার কৃষক পরিবারকে সুন্দরবনে পুনর্বাসনের জন্য দিতে হবে চোদ্দ কোটি টাকা পুনর্বাসন গৃহ নির্মাণ ইত্যাদির জন্য ঋণ এবং ছোট ব্যবসার জন্য ঋণ ইত্যাদি দিতে হবে আঠারো কোটি টাকা ছোট যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ অর্থাৎ পুনর্বাসনের জন্য গরুর গাড়ির জন্য মুরগির ফার্মের জন্য তারপরে শিল্প কর্মস্থান কর্মসংস্থাপন কর্মসংস্থান শিল্প তালুক তৈরি করা সরকারি বেসরকারি ক্ষেত্র তৈরি করা গ্রামীণ শিল্প ক্ষেত্র তৈরি করা তার জন্য তিরিশ কোটি টাকা এই সব মিলে একশো পঁচিশ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য উনিশশো সাতষট্টিতে হলো এখানে একটা মনে রাখার দরকার যে এই সময়ে বাম যুক্ত ফ্রন্ট সরকার আমাদের যে সাংসদ সমর মুখার্জি সে সমর মুখার্জির নেতৃত্বে একটা কমিটি তৈরি করেছিলেন ওই রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি সাতষট্টিতে তারপরে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের পতন হওয়ার পরে এই যে তখন যে একশো পঁচিশ কোটি টাকা হলো সেটাকে পরবর্তীকালে পরবর্তীকালে সেটাকে একশো পঞ্চাশ কোটি আড়াইশো কোটি টাকা করা হলো যে আড়াইশো কোটি টাকা খরচ করতে হবে সপ্তম অর্থ কমিশনের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা পাঁচশো কোটি টাকার ডিমান্ড দিয়েছিলেন যে পাঁচশো কোটি টাকা এদের পুনর্বাসনের জন্য এবং সব কিছুর জন্য দরকার হবে এবং এই সময়ে আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে আমি এটা ইচ্ছে করে করছি এই কিছু কথা বলছি যে এই সময় আপনাদের জানা আছে যে ইউসিআরসি যারা তখনকার বাম বাম পার্টির থেকে ইউসিআরসি তৈরি হয়েছিল এবং এই ইউসিআরসি তারা এই পুনর্বাসন যারা ওখান থেকে এসছেন রিফিউজি তাদের জন্য পুনর্বাসন তাদের আর্থিক পুনর্বাসন ইত্যাদির জন্য ডিমান্ড করে যাচ্ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইউসিআরসি একসঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছিলেন এই লড়াই করতে করতে আমরা দেখলাম যে ভারত সরকারের কাছে ইউসিআরসি পশ্চিমবঙ্গ সরকার একজোটে ভারত সরকারের কাছে ফিনান্স কমিশনের কাছে 
প্রধানমন্ত্রী সেই সময় মোরারজি দেশাই তার কাছে দরবার করে যাতে এদের পুনর্বাসনটা ঠিক ঠিক হয় সেই পুনর্বাসন ঠিক ঠিক করার মতো ব্যবস্থা তারা বললেন এটা নিয়ে নিরন্তর তাদের লড়াই চলল ইউসিআরসি এই লড়াই করার ফলে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই যে আন্তরিক প্রচেষ্টা তার ফলে পুনর্বাসন একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে এই এই মানুষগুলোকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য এই মানে প্রচুর কলোনি বিভিন্ন জায়গায় তো রয়েছে ইন্দিরা কলোনি অনুপম সেন কলোনি কত নামে কলোনি এবং এই যে কলোনিগুলো হয়েছে এই কলোনির দেখভাল এই কলোনির মানুষজনের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন এরা যাতে লোন নিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করতে পারে লোন নিয়ে ব্যবসা ইত্যাদি করতে পারে তার জন্য লোন দেওয়ার ব্যবস্থা গৃহ ঋণ তারপরে ব্যবসার জন্য ঋণ এবং এই সব সর্বদিক থেকে একটা চেষ্টা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তরফ থেকে ভারত সরকারের তরফ থেকে এদেরকে একটা সুস্থির জীবন দেওয়ার কাজেই এই যে অবস্থাটা এই অবস্থাটা যেমন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে আর তেমনই হয়েছে উত্তরবঙ্গ উত্তরবঙ্গের যে এডিশনাল প্রবলেম যে বাড়তি সমস্যা সেই সমস্যা দূর করার জন্যও চেষ্টা হয়েছে এইবার এর ফলে কি হয়েছে যেটা আমার যিনি মন্ডল যিনি আজকে উপস্থাপন উপস্থাপিত করেছিলেন এই বিষয়টাকে সেই উপস্থাপিত করার সময় আমার সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ আর স্বভাবতই সবাই বোধ হয় এক্সপেক্ট করেন যে যেহেতু আমি লোক সংস্কৃতির মানুষ উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির মানুষ সুতরাং উত্তরবঙ্গে যেমন রাজনৈতিক দিক থেকে এগুলো এলো উত্তরবঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভাষা সংস্কৃতি ইত্যাদির দিক থেকে কি প্রভাবটা হয়েছে এত মানুষ এসছেন এত মানুষ এসছেন এত মানুষ একেবারে গ্রামে গিয়ে বাস করা শুরু করেছেন একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে প্রথম দিকে কলকাতার কাছাকাছি প্রচুর ভদ্রলোক এসছিলেন ওই দেশ থেকে এবং খুব বিখ্যাত মানুষ সব এসছেন জ্যোতি বসুর মতন মানুষ তারপরে কি বলবো মানে কে নন অমর্ত সেন তারপরে কত সাহিত্যিক শিষ্যেন্দু মুখোপাধ্যায় আমাদের এলাকার তারপরে কত কত সাহিত্যিক কত বিখ্যাত মানুষ ওই দেশ থেকে এসছেন এবং আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গকে তারা ঋদ্ধ করেছেন প্রথম দিকের থেকে এই এরাই এসছিলেন তাদের একটা অংশ হয়তো এসছিল কারা গরিব মানুষ নমসূদ্র মানুষ ঝালো মালো মালো কৈবর্ত জালিয়া কৈবর্ত অনেক রাজবংশী তারা এসছিলেন এবং সেই সমস্ত মানুষ কিন্তু প্রধানত গ্রামের দিকে আমরা আগেই দেখলাম যে মানুষের মধ্যে চব্বিশ পরগনা নদিয়া এর গ্রামে নদিয়ায় চব্বিশ পরগনায় সাউথ নর্থ দুটোতেই তখনকার এক চব্বিশ পরগনায় এদের সংখ্যা প্রচুর এবং এরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গকে এরা সমৃদ্ধ করেছেন বলে আমার বিশ্বাস দেখুন আজকে আমরা পশ্চিমবঙ্গে কৃষি নিয়ে বড়াই করি আমরা কৃষি নিয়ে বড়াই করি আমি কৃষির প্রোডাক্টিভিটি নিয়ে বড়াই করি এটা ঠিক যে উনিশশো একাত্তরের উনিশশো সত্তরের দশকের যে গ্রিন রিভলিউশন যেটা পাঞ্জাবে হয়েছিল সেই গ্রিন রিভলিউশন এসছে আমাদের এখানে অনেক পরে অনেক লেটেস্ট এবং এই গ্রিন রিভলিউশনের যে কাজকর্ম এবং তার মাধ্যমে কৃষির যে সত্যিকারে যে বিপ্লব সবুজ বিপ্লব সেই সবুজ বিপ্লবে পশ্চিমবঙ্গে একটা বড় ভূমিকা আছে নদিয়া চব্বিশ পরগনা ইত্যাদির বাংলাদেশ থেকে আসা নমসূদ্ররা এটা ঠিক সদগোপ 
চাষি বর্ধমানের হুগলির মেদিনীপুর ওই এলাকার বা চাষিরা তারা অবশ্যই তাদের কন্ট্রিবিউশন আছে কিন্তু একেবারে কৃষিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে নমসূদ্রদের যে যে অবদান সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না এই নমসূদ্ররাই আবার একইভাবে উত্তরবঙ্গ একই জিনিস করেছেন তারা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় তারা চরভূমিতে থানা কন্দ উঁচু জমিতে যেগুলো পুরোপুরি অব্যবহৃত ছিল উত্তরবঙ্গে প্রধানত চাষের যে ওই সেগুলোকে চাষ অযোগ্য জমি ছিল যেহেতু সেখানে বসতি ছিল না জনবসতি সেই কারণে সেই এলাকায় যে জমিগুলো সেগুলো অকৃষি জমিতে পরিণত হয়েছিল সেখানে কৃষিকাজ হতো না কিন্তু যখন বিশাল ফোর্স চলে এলো বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ এবং সেগুলো হচ্ছে অধিকাংশই তারা তাদের অধিকাংশই হচ্ছেন ওই নমসূদ্র মালো ঝালো মালো রাজবংশী ইত্যাদি পূর্ববঙ্গ থেকে তৎপর পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে আসা এই যে নমসূদ্র কমিউনিটি ভালো কমিউনিটি ঝালো মালো কমিউনিটি কৈবর্ত কমিউনিটি তারা এখানে কৃষিকে একইভাবে উত্তরবঙ্গের কৃষিকে তারা সমৃদ্ধ করেছে আমরা তো আমি ছোটবেলা দেখতাম যে আলু খুব সামান্যই চাষ হতো সেখানে সামান্যই কিছু ঘরের খাবার জন্য ছোট ছোট আলু আলু সেটা হতো আমাদের সেখানে সবজির চাষ তেমন কিছু হতো না আউস ধান হতো কিছু আর আমন ধানের প্রোডাকশন আমন ধানের যে ফলন সেটা ছিল খুবই কম এই নমসূদ্ররা আসার পরে ব্যাপক আলু চাষ শুরু হয়েছে ভুট্টা চাষ শুরু হয়েছে সবজি চাষ শুরু হয়েছে এবং আমাদের যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা কুচবিহারের বানেশ্বর থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জায়গা জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ধূপগুড়ি জলপাইগুড়ি সদ অংশ এই পুরো এলাকাগুলো যেভাবে নমসূদ্র চাষিরা যে চাষ করেছেন কৃষকের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন সেটা অবশ্যই উল্লেখ করার মতো শুধু তাই নয় এই যে কমিউনিটির মানুষরা তারা কমিউনিটির মানুষরা তারা কিভাবে মানে উত্তরবঙ্গের জনগণের সঙ্গে এই মানুষগুলো মিশে গেছেন আমি এখানে একটি জিনিস তুলে ধরব যেটা থেকে একটা লেখার অংশ তুলে ধরব যেটা থেকে আন্দাজ করা যাবে একটা এটা মোটামুটি জেনারেলাইজড যে কিভাবে উত্তরবঙ্গে এই পুনর্বাসন হয়েছে এবং তার ফলে কলোনি তৈরি হয়েছে এবং তার ফলে সংস্কৃতিতে মিশ্রণ হয়েছে তো কিভাবে হয়েছে এটা জলপাইগুড়ির একজন নাম করা লেখক সাধারণত মানে আঞ্চলিক ইতিহাস আঞ্চলিক ইতিহাসে বিখ্যাত মানুষ উমেশ শর্মা তিনি এই উমেশ শর্মা একটা বই লিখেছেন ছিন্নমূল মানুষেরা এই ছিন্নমূল মানুষেরা উপাস থেকে এসে কিভাবে তারা বসতি করেছেন এখানে একটা একটা কলোনির কথা বলা হয়েছে একটা উপনিবেশের কথা বলা হয়েছে যেটা হচ্ছে জলপাইগুড়ির একেবারে প্রান্তিক জায়গায় এটা তখনও ছিল গ্রাম পরবর্তীকালে জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটিতে আসে তো সেই জায়গায় তিনি বলছেন আমি একটু কোট করছি শুন আপনারা এটা বুঝ এটার থেকে বোঝা যাবে কি করে হয়েছে এই ঘটনাগুলো এটাই বলা যে বলা যেতে পারে জেনারেলাইজ করা প্রধানত কৃষি ও অকৃষি খানা ডোবা জঙ্গলে পরিপূর্ণ জনপথে রাতারাতি গড়ে উঠল একটি উপনিবেশ পূর্ব বাংলা থেকে আগত বিভিন্ন জেলার অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির 
বিভিন্নতার যে উপনিবেশে সে উপনিবেশে স্বাভাবিক স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে এক মিশ্র সংস্কৃতি জনগণের প্রাচীনতম অধিবাসীদের যে ভাষা তা বর্তমানে রাজবংশী ভাষা নামে পরিচিত কিন্তু এ জনপদের অরাজবংশী মানুষেরাই ছিলেন সংখ্যাধিক্য মুসলমান রাজবংশী খ্যান কৈবর্ত নাপিত কুমোর তিলি মালি যুগি বেনে মোহান্ত কাহার কাউয়ালি বাদিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করতেন রাজবাড়ির রাজপুরোহিতেরা আপনারা জানেন বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ি জলপাইগুড়িকে জলপাইগুড়ির রাজবাড়ি সেই রাজবাড়ির রাজপুরোহিতেরা বসবাস করতেন বামুনপাড়ায় সবতই পুরোহিত বামুনপাড়ায় হাঁড়ি হাঁড়ি ছিলেন কয়েক ঘর এরা অরাজবংশী কিন্তু প্রায় সকলেই রাজবংশী ভাষাভাষী মানুষ এদের সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল প্রায় অভিন্ন সব রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি ভাওয়া পালাটিয়া গান মুখা খেলা দধি কাজ খেলা ভান্ডি খেলা জারি মুর্শিয়া মহরম দোল জন্মাষ্টমী দুর্গা পূজা এ সবই ছিল স্থানীয় সংস্কৃতি কলোনির জনপদে তো লোকবসতি প্রায় ছিলই না ফলে নতুন উপনিবেশের মিশ্র ভাষা ও সংস্কৃতির উপর স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি প্রথমে তেমনভাবে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি শুধু দৈনন্দিন কাজকর্মে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে দেশি ও ভাটিয়ার একটা প্রকাশ্য বিভেদ রেখা তৈরি হলো প্রথমেই দেশি আর ভাটিয়া মানে উত্তরবঙ্গের যারা দেশীয় মানুষ অর্থাৎ আদি অধিবাসী রাজবংশী তারপরে মুসলমান নস্য শেখ যারা আছেন খ্যান যুগি ধোপা ইত্যাদি যারা এখানে লালিত পালিত এই সংস্কৃতিতে তাদের বলা হয় দেশি আর যারা ভাটি দেশ থেকে এসছেন পূর্ববঙ্গ থেকে এসছেন ভাটি দেশ তাদের বলা হয় ভাটিয়া তাহলে দেশি ভাটিয়ার একটা প্রকাশ্য বিভেদ রাখা তৈরি হলো প্রথমেই খুবই স্বাভাবিক প্রথমে সেইটাই তৈরি হওয়া শুধু দৈনন্দিন কাজকর্মে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে দেশীয় ভাটিয়ার একটা প্রকাশ্য বিরোধা তৈরি হলো প্রথমেই যারা পূর্ববঙ্গ এবং ভাটিদেশ থেকে আগত তারা শহরের বাবুদের মতোই ভাটিয়া মানুষ এবং যে রাজবংশী অরাজবংশী পেশাজীবী মানুষ তারা পরিচিত হতে থাকলেন দেশি মানুষ নামে কিন্তু এই যে বিভেদ রেখা সেই বিভেদ রেখা নিশ্চিহ্ন হতে সময় লাগেনি উমেশবাবু লিখছেন তবে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জাতিভিত্তিক বর্ণভিত্তিক পেশাভিত্তিক বসতি এক ছাত্র নয় পাশাপাশি অন্য বর্ণের মানুষেরা সরকারি নিয়মে বাস্তু জমি পেয়ে বসতি নির্মাণ করেছেন সরকারি চাকুরি ব্যবসায়ীরা স্বাধীনভাবে বসবাস করেছেন সংখ্যাধিক্য পদবিধারীরা পাড়ার নামকরণ করেছেন বোসপাড়া সরকার পাড়া মুস্তাফি পাড়া সাতুটিয়া পাড়া সে পাড়ায় অন্য পদবীর মানুষ অবলীলায় কাটিয়ে দিয়েছেন বছরের পর বছর আবার দরিদ্র পরিবারগুলির বাস্তুভিটা নামমাত্র মূল্যে প্রয়োগ করেছেন অপেক্ষাকৃত ধনী চাকুরিজীবীরা এই হচ্ছে ইতিহাস উত্তরবঙ্গের সর্বত্র এই ঘটনাগুলি ঘটেছে এবং সর্বত্র ঘটার এই যে একটি বর্ণনা তিনি দিয়েছেন সেটা হচ্ছে জলপাইগুড়ির একেবারে শহরের লাগোয়া কিন্তু গ্রামে গ্রামে প্রচুর জায়গায় ঠিক একইভাবে এইভাবে উপনিবেশ গড়ে উঠেছে এইভাবে একই সঙ্গে রাজবংশী অর্থাৎ দেশি এবং ভাটিয়া তারা বাস করেছে তারা হয়তো ছোটোখাটো লড়াই করেছে এবং এই সব করেই তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে একটা মিশ্র সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে ছোটখাটো লড়াই যে হয়নি তা নয় কিন্তু এই মিশ্র সংস্কৃতিতে ভাওয়াইয়াকে তারা আত্মস্থ করে নিয়েছে এখানকার যে ভাওয়াইয়া এখন প্রচুর বাংলাদেশ থেকে আসা প্রচুর ছেলে মেয়ে 
তারা ভাউইয়া গান করেন তারা চটকা গান করেন আবার এই ভাউইয়া চটকার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে এসছে বাংলাদেশ থেকে এসছে সেখানকার গান তারা তারা নিয়ে এসছে বাইদ্যার গান আমাদের এখানে যেমন ছিল যেমন আছে এখনো খুব কম যেমন ছিল দোতরা কুষাণ বিষহরা মনপাচালি মানপাচালি খনপাচালি ইত্যাদি লোকনাটক সেই লোকনাটকগুলোর সঙ্গে তারা জড়িত হয়েছেন অল্প বিস্তর সেই সঙ্গে সঙ্গে তারা নিয়ে এসছে ওখান থেকে এসছে রূপবান গান এখানে রূপবান গান প্রচলিত হয়েছে এবং খুব পরিচিত হয়েছে খুবই পপুলার হয়েছে তো এই যে সংস্কৃতি ওখানকার সংস্কৃতি আমাদের মানুষ গ্রহণ করেছে এখানকার সংস্কৃতি ওখানকার মানুষ গ্রহণ করেছে ভাষার ক্ষেত্রে সে তো এক অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে এখন আপনারা যারা যাদের কিছুটা ধারণা আছে জানেন যে উত্তরবঙ্গের ভাষার একটা 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 অদ্ভুত ধরনের হয়েছে করবা যাবা খাবা আসতেছি যাইতেছি খাইতেছি খাইতাসি নয় খাইতেছি পূর্ব বাংলার যে ভাষা খাইতাসি আর তার সঙ্গে আমাদের এখানে খাসি যাসি তার সঙ্গে মিলন হয়েছে মিলিত হয়েছে হয়ে এখন উত্তরবঙ্গে আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা গ্রামে থাকে যারা আধা শহরে থাকে তাদের ভাষায় আমরা দেখতে পাচ্ছি খাইতেছি যাইতেছি হ্যাঁ খাচুং জাসুং আছে হ্যাঁ খাবার ধরচং এটা আছে কিছু কিছু আছে আবার পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বাংলাদেশ থেকে আসা নমসুদ্র মালো ঝালো মালো তারা ঠিক আমাদের ভাষাকে ওই তারাও চেষ্টা করছে যাবার ধরচং যাচং ইত্যাদি ভালো ভাষা বলা তো এই যে বিনিময় এই বিনিময়ের মধ্যে যে মিশ্র সংস্কৃতি সেই মিশ্র সংস্কৃতি সেই একটা একটা সুন্দর রূপ আমরা পাচ্ছি উত্তরবঙ্গে উত্তরবঙ্গের শুধু সুন্দর রূপ হচ্ছে তাই তো নয় কিছুটা খারাপ ফলও তো হয় দেখুন আজকে ভাওয়াইয়াতে যে বিকৃতি ভাওয়াইয়ার ভাষায় যখন বিকৃতি এসছে ভাওয়াইয়াতেও বিকৃতি এসছে সেই বিকৃতি এটা অনেক কারণ কিন্তু সেই কারণগুলির মধ্যে একটি বড় কারণ তো অবশ্যই যে ওপার থেকে আসা মানুষজন তারা ভাওয়াইয়া গাইছে তারা ভাউইয়ার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন তারা ভাওয়াইয়ার যে ভাষা সেই ভাষা উচ্চারণ করতে পারেন না ভালো আমাদের ভাষা উচ্চারণ করা খুব কঠিন আমাদের ভাষা উচ্চারণ করা বহু দিন থেকে আছেন যারা মানে কয়েক পুরুষ হয়তো খাগড়াবাড়ির বামুন্ডা জলপাইগুড়ির বামুন্ডা খ্যানরা যারা বহু কয়েক পুরুষ ধরে এখানে আছেন শত শত বৎসর ধরে আছেন তারা সেই ভাষা বলতে পারেন কিন্তু ওখান থেকে আসা মানুষের ভাষা সহজ করে বা ভাষার উচ্চারণ কথা বলার উচ্চারণ ঠিক হয় না যদি উচ্চারণ ঠিক না হয় যদি সুর ঠিক মতো না হয় তার ফলে এ বিকৃতি ঘটবেই কাজে সেটাও ঘটেছে কিন্তু সেই নিয়ে মানুষ বাস করছে কোনো অসুবিধে নেই উত্তরবঙ্গের ক কীর্তন হতো কীর্তন আমি ছোটবেলা কীর্তন করতে যেতাম কীর্তনে ফুল বাজাতাম এবং সেই কীর্তনে যে আমাদের যে একেবারে পুরোপুরি রাজবংশী ভাষায় কীর্তন এখন কিন্তু তা নেই উত্তরবঙ্গের কীর্তনে এখন ওই উপার থেকে আসা যে সংস্কৃতি সেটা কীর্তনের যে ধরন সেই ধরন ঢুকে গেছে একটা বড় পরিবর্তন ঘটেছে উত্তরবঙ্গে যে আপনারা দেখতে পাবেন এখন প্রচুর অষ্টপ্রহর প্রচুর জায়গায় অষ্টপ্রহর হচ্ছে চব্বিশ প্রহর হচ্ছে মানে একটা সময় আসে এই মোটামুটি এই এই শীতকালের পরে পরেই 
তারপরে এই এখন এরপরে শুরু হবে চারদিকে শুধু অস্ত্র প্রহর অস্ত্র প্রহর এবং এই অস্ত্র প্রহরের প্রধান যে যারা অর্গানাইজার কারা জানেন প্রধানত মঙ্গলসূদ্র কমিউনিটির মানুষ তার সঙ্গে আমাদের রাজবংশীরা যুক্ত হয়েছেন এমনকি কিছু কিছু জায়গায় মুসলমানেরাও রয়েছেন ধোপা রয়েছেন নাপিত রয়েছেন সবাই রয়েছেন কিন্তু প্রধান উদ্যোক্তা হচ্ছেন ওই নমসূদ্র তাদের সে যে আমাদের উত্তরবঙ্গে যে শঙ্করদেবের যে হরি যে বৈষ্ণবিজিম শঙ্করদেবের সেই বৈষ্ণবিজিমে হরি রাধা কৃষ্ণ নয় আপনারা জানেন অর্থাৎ রাধা ছাড়া কৃষ্ণ এবং যার জন্যই উত্তরবঙ্গের সমস্ত যা জায়গায় দেখবেন আপনারা যেতে কি না আমাদের কুচবিহারের যে মদনমোহন বাড়ি মদনমোহন কুচবিহার তুফানগঞ্জ তারপরে সর্বত্র আপনি মদনমোহন দেখবেন অর্থাৎ যেখানে রাধা নেই কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে যারা এসছেন তারা তো রাধা কৃষ্ণের পূজারি তারা তো চৈতন্য বৈষ্ণবিজিম চৈতন্যের যে বৈষ্ণবিজিম সেই বৈষ্ণবিজিমের তারা ভক্ত এবং তার জন্য তাদের কাছে রাধা কৃষ্ণের নাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম অনেক অনেক বেশি পুণ্যের অনেক বেশি প্রিয় এবং সেই তাদের যে রাধা কৃষ্ণের প্রেম সেটা কিন্তু উত্তরবঙ্গের মানুষ আস্তে আস্তে গ্রহণ করেছে এবং আজকে আমরা তাই দেখছি যে সেই উত্তরবঙ্গতেও এখন সেই একই জিনিস চলছে আমাদের রাধা কৃষ্ণ যে লীলা যে লীলার একেবারে ক্রুড প্রকাশ হচ্ছে এই সমস্ত অষ্টপ্রহর ইত্যাদিতে তাদের সেখানে পরিবর্তন হয়েছে লোক নাটকগুলো যেখানে ছিল আমাদের দোতরা কুষাণ পদ্মপুরণ সেগুলো আর নেই এখন ছোকরা পাওয়া যায় না এবং যার জন্য আমি বললাম আগেই রূপবান এসছে রূপবান পরিচিত হয়েছে পপুলার হয়েছে ভাউইয়া শিক্ষা ভাউইয়া শিক্ষার জন্য আগে কি ছিল আগে ছিল মোষের বাতান ওই মোষের বাতানে মৈশালরা তারা গান ভাউইয়া গান করতেন রাখালেরা ভাউইয়া গান করতেন তারপরে মাঠে চাষ করতে করতে ভাউইয়া গান হতো সেগুলো ছিল শিক্ষাক্ষেত্র যে শিক্ষাক্ষেত্রের কথা আমাদের হেমঙ্গ বিশ্বাস মশাই বলেছিলেন যে বাহির আনা উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ভাউইয়ার ক্ষেত্রে চট্টার ক্ষেত্রে এই বাহির আনার ছিল একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কিন্তু সেই চর জমি আর নেই নদীর চর যেখানে মোষ চরত যেখানে এলুয়া কাশিয়ার বন ছিল সেগুলো এখন পুরোপুরি একেবারে বাসভূমি হয়ে গেছে নদীর চরে পটল চাষছে আলু চাষ হচ্ছে বাদাম চাষ হচ্ছে এখন উঁচু জায়গা যেখানে কিছুই হতো না গরু মোষ চরানো হতো সেসব আর নেই এখন ফাঁকা জায়গা নেই সমস্ত এলাকা দখলে এখন এই রিফিউজিরা বসে গেছেন হয় নিজেরা জমি কিনেছেন নয় সরকারি সাহায্য পেয়ে তারা সেখানে বসেছেন কাজেই যে সমস্ত জায়গা থেকে ভাউইয়া শিক্ষার একটা সোর্স ছিল যে সমস্ত জায়গা সেগুলো আর নেই ভাউইয়া শিক্ষার জন্য এখন তাই পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন ভাউইয়ার মাস্টারমশাই এসেছেন তিনি টিউশন করছেন ভাউইয়ার জন্য ক্লাব এসছে এই যে ক্লাব সংস্কৃতি আমাদের উমেশবাবু আমি পুরোটা পড়িনি উমেশবাবু এই উপনিবেশে কি 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 করে আস্তে আস্তে ক্লাব সংস্কৃতিতে এসছে কত ক্লাব গঠন হয়েছে প্রচুর মানুষ এসছেন তাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য এসছেন তাদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছে তারা বিনোদনের জন্য তারা ক্লাব করেছেন তারা বহু সংস্থা তৈরি করেছেন কাজে এই যে ক্লাব বিভিন্ন সংস্থা তারা এবারে ভাউইয়া শিক্ষার জন্য গানের স্কুল খুলছেন ফাংশন হচ্ছে আগে ছিল ওই যে লোকনাটকগুলো দোতরা কুষাণ ইত্যাদি লোকনাটক 
সেখান থেকে ধুয়া গান হতো হত লোকনাটক চলছে লোকনাটক চলতে চলতে হুট করে একজন একটা ধুয়া গান ধরলেন ধুয়া গান ধরলেন এবং সেই ধুয়া গান দিয়ে লোকনাটকটাকে ইন্টারেস্টিং করার জন্য হয়তো ধুয়া গান ধরলেন ও হো মোর কালারে কালা ওরে কোদালে কাহাটি আহা মাটি কলা গারং কালা সাহারি সাহারি রে এমনি করে ধুয়া গান লোকনাটক চলছে এবং আমরা যদ্দূর দেখেছি যদ্দূর আমি যদ্দূর দেখতে পেয়েছি যে ওই ধুয়া গানগুলোই পরবর্তীকালে ভাউইয়া গান হিসেবে এসছে চলছে নাটক বা নাটক কুষাণ গান চলছে সেই কুষাণ গানে কি করে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র তার পুত্রকে শ্মশানে দাহন করতে সেইখানে হঠাৎ করে এক ঘে মিতা আসছে সুতরাং কেউ একজন শুরু করলেন আরে সামে কালায় ওরে সামে কালা ছাড়িয়া দেহে মোর সাহারি রাঞ্চলে দায় বেলা ওরে সামে কালায় ওরে সামে কালা ছাড়িয়া দেহে মোর সাহারি রাঞ্চলে যায় বেলা এখানে কত ধুয়া এগুলোকে বলা হতো ধুয়া গান মাঝখানে ধুয়া গানের সঙ্গে মেইন যে প্লট তার হয়তো কোনো সম্পর্ক নেই একটু হাসির খোরাক নিয়ে আসার একটু এক ঘামিত দূর করার জন্য ধুয়া গান আর এই ধুয়া গানগুলোই ছিল ভাউইয়া গান কাজেই তখন ছিল ধুয়া গান ভাউইয়া গান পরবর্তীকালে এই এরা যখন এই ঘটনাগুলো যখন ঘটল যখন আর ওই লোকনাটক তেমনভাবে হচ্ছে না তখন এসে গেল ফাংশন ভাউইয়ার ফাংশন ওই ক্লাবগুলো ওই সংস্থাগুলো তারা ভাউইয়ার ফাংশন অর্গানাইজ করলো এবং এই ভাউইয়া ফাংশনের সঙ্গে সঙ্গে চর্চার নতুন দিক খুলে এলো এই চর্চার নতুন দিকে বেশ কিছু সংস্থা এগিয়ে এলো উত্তরবঙ্গের একটা উত্তরবঙ্গ ভাউইয়া পরিষদ নামে একটা সংস্থা এসেছিল একটা সময় তারা অনেক দূর এগিয়েছিলেন আমাদের আমরা এখানে আব্বাস উদ্দিন স্মরণ সমিতি করেছি সেই স্মরণ সমিতির মাধ্যমে চেষ্টা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজে এগিয়ে এসছেন ভাউইয়ার ক্ষেত্রে কম্পিটিশন অর্গানাইজ করা সারা বাংলা জুড়ে এবং তাতে পপুলারিটি বেড়েছে চর্চার দিকটা বেড়েছে এবং চর্চা গঠিত চর্চা অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিতটা দেখুন কিভাবে পাল্টে গেছে কাজে এই যে ভাউইয়া সংস্কৃতি এই মিশ্র সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে এটা তাতে মানুষের মধ্যে আদান প্রদানের ভাবের আদান প্রদানের পরিসরটা বেড়ে গেছে কিছুটা কিছু কিছু অসুবিধাও হয়েছে কিছু কিছু বিকৃতি এসছে অবশ্যই কিন্তু সেগুলোকে মাথায় রেখেও আমরা এগিয়ে চলেছি এই যে মিশ্র সংস্কৃতির কথা এখানে বললাম এতে পুরোপুরি কি ভালো হয়েছে পুরোপুরি ভালো হয় নেই আবার এমনও ঘটা ঘটনা ঘটেছে যে ঘটনার মাধ্যমে প্রচুর তিক্ত তার সৃষ্টি হয়েছে আপনারা শুনেছেন যে বাহে কথাটা নিয়ে কি রকম অবস্থা হয়েছিল উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন সময়ে কত ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল কত সংঘাতের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল এবং এইটার জন্য দায়ী হচ্ছে অবশ্য সাধারণ মানুষ নয় ওই নমশুদ্র ইত্যাদি এরা নয় এটার জন্য দায়ী প্রধানত ছিলেন যে তথাকথিত সাহিত্যিক তথাকথিত ভদ্রলোক তথাকথিত চাকুরিয়েজীবী উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জায়গা থেকে যে মানুষগুলো এসছেন ওই পাবনা নোয়াখালী রংপুর দিনাজপুর ময়মনসিং কিছু কিছু ঢাকা বরিশাল এই সমস্ত অংশ এলাকা থেকে বহু শিক্ষিত মানুষ এসছেন যারা জলপাইগুড়ি কুচবিহার শহরে এসছেন যারা প্রথম অনেকেই চাকুরিজীবী তারা অপশন দিয়ে এখানে এসে চাকরি পেয়ে গেছেন অনেকে চা বাগানে চাকরিতে ঢুকে গেছেন যেহেতু তারা লেখাপড়া জানেন এপাশের লোকজন লেখাপড়া জানেন না এই তারাই আবার অনেকটা চেষ্টা করেছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঠিক কেউ বুঝে আবার কেউ না বুঝে দুই কমিউনিটির মধ্যে এই মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে 
একটা তিক্ততা সৃষ্টি করেছেন যেমন বলেছেন এটা বাহে ভাষা এই লোকগুলো বাহে লোক এই নিয়ে অনেক সমস্যা সমাধান সমস্যা হয়েছে এবং শুধু তাই নয় এই বাহে এবং এই মানুষগুলোকে এখানকার মানুষগুলোকে একেবারে কি বলবো তেমন অনেকটা অবজ্ঞার চোখে দেখা এই মানুষগুলো যেহেতু গরিব মানুষ এই মানুষগুলো তথাকথিত দলিত মানুষ এটা ঠিক যে ওই এলাকার মানুষ তারা নিজেদেরকে মনে করতেন ক্ষত্রিয় তারা পরবর্তীকালে রাজবংশী নামে পরিচিত হয়েছেন কিন্তু উঁচু জাতের মানুষরা তারা এই ক্ষত্রিয় হিসাবে তারা স্বীকৃতি দিতে চাননি এবং শুধু তাই নয় তারা এদেরকে বাহে বলে সম্বোধন করেছেন এই নিয়ে হাটে বাজারে অনেক কিছু ঘটেছে শুধু তাই নয় অনেক নাটক উপন্যাস ইত্যাদিতে এই জনগোষ্ঠীকে নিয়ে অবজ্ঞা সূচক যে প্রচার হয়েছে তাতেও তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে আপনারা আমি আমি ইচ্ছা না থাকলে আমাকে উল্লেখ করতে হবে সেই দেবেশ রায়ের তিস্তেপারের বৃত্তান্ত উপন্যাসের কথা নাটক হয়েছিল এখানে সুমন মুখোপাধ্যায় নাটক করেছিলেন এবং এই নিয়ে কি সম কি ধরনের সংকট তৈরি হয়েছিল যে দেবেশ রায় সেই রাজবংশীর প্রতিনিধি হিসাবে বাঘারুকে একটা 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 একেবারে পাতলা নেংটি পরিয়ে তিনি বলেছেন এ হচ্ছে রাজবংশীর প্রতিনিধি প্রতিবাদ করা হয়েছে উত্তরবঙ্গের মানুষ অনেক প্রতিবাদ করেছেন অনেক এই নিয়ে লেখালেখি হয়েছে কিন্তু তিনি ছিলেন না সরবান্দা তিনি বলতেন যে না এটাই হচ্ছে রাজবংশী আমি রাজবংশীদের ভালো করে চিনি তিনি নাকি ভালো করে চিনতেন কেননা তিনি কয়েক কয়েক বছর জলপাইগুড়িতে ছিলেন এবং এই তিস্তে পারের বৃত্তান্তর মতো যে সাহিত্য সেই সাহিত্য এই কমিউনিটির মধ্যে এবং এই মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করেছে এটা অবশ্য অনভি অনভিপ্রেত কিছু অবাঞ্ছনীয় কিছু ঘটনা ঘটে ঘটেছে যেটাকে নিয়ে আমরা আমরা অনেক চেষ্টা করেছি মানুষের মধ্যে যাতে এই নিয়ে অকারণ কোনো সংঘাতের সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারটা আমাদের বাধ্য হয়ে দেখতে হয়েছে আমি যেটা বলছিলাম যে এই যে মিশ্র সংস্কৃতি হয়েছে এতে বিয়ে শাদিও কম হয়নি প্রচুর রাজবংশী অরাজবংশের মধ্যে বিয়ে শাদি প্রচুর হয়েছে সেটা উপরের লেভেলেও উঁচু ক্লাসেও আর গ্রামেগঞ্জেও গ্রামেগঞ্জে তো প্রচুর রয়েছে কাজে এই বিয়ে শাদি যেটা যাকে বলা হয় যে পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে যোগসূত্র বিয়ে ছাত্রীর মাধ্যমে সেই ঘটনাও ঘটেছে উত্তরবঙ্গের এই দেশভাগের পরে এ সবই ঠিক আছে এবারে এত মানুষ এসছে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে তারপরে শুধু শুধু যা বললাম এইটুকু ঘটনায় কি ঘটবে না ভাই শুধু এই ভোটু ঘটনায় ঘটেনি আরও কিছু ব্যাপক প্রভাব এর পড়েছে আমি কিছু উল্লেখ করেছিলাম কিছু পুনর্বাসন প্রকল্প এবার এই যে পুনর্বাসন প্রকল্প প্রকল্পগুলি তার মধ্য থেকে দেখতে দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রচুর টাকা হয়ে দেওয়া হয়েছে প্রচুর টাকা লোন দেয়া হয়েছে প্রচুর সরকারি এনার্জি এদের জন্য এনার্জি খরচ করতে হয়েছে অর্থাৎ সরকারি যে কেয়ার যাকে বলা হয় সেই কেয়ার এই মানুষগুলো পেয়েছে একই সঙ্গে বাস করছে রাজবংশী মালো ঝালো মালো নমসূদ্র মুসলমান অর্থাৎ এই উত্তরবঙ্গের আদি অধিবাসীরা এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আসা আসা মানুষেরা পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষেরা তারা দেখভালের সুযোগ পাচ্ছেন সরকার তাদের দেখভাল করছে তাদের কলোনি তৈরি করছে তাদের কলোনিতে তাদের কলোনির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থেকে আরম্ভ করে দেখভাল সবকিছু করছে তাদের জন্য বাজার তৈরি করে দিচ্ছে 
তাদের জন্য আবাসন তৈরি করে দিচ্ছে তাদের জন্য লোন দিচ্ছে যাতে তারা ব্যবসা করতে পারে এবং এই লোন মকুবের ব্যবস্থাও হচ্ছে মাঝে মাঝেই কাজে এই যে একই মানুষ একই গরিব মানুষ আছে রাজবংশী আর একই গরিব মানুষ আছে মুসলমান একই গরিব মানুষ আছে খ্যান সেই গরিব মানুষগুলো সরকারি কোনো সাহায্য পাচ্ছে না সরকারি সাহায্য পাচ্ছে উপর থেকে আসা মানুষজন কাজেই এই যে এখানকার মানুষ তাদের মধ্যে একটা সাইকোলজিক্যাল ইফেক্ট হয়েছে এবং সাইকোলজিক্যাল ইফেক্ট হয়েছে আরও বেশি করে যখন সরকারি সাহায্য পেয়ে এই মানুষেরা উপর থেকে আসা মানুষেরা এই এখানকার যোদ্ধারের জমি কিনে নিয়েছে যে মানুষের বাড়িতে ঘরের এক জায়গায় এক কোণে হয়তো তারা বাস করতেন সেই এলাকায় জমি জমা কিনেছেন কৃষি জমি কিনেছেন বসত বাটি কিনেছেন বসত বাটি কেনার জন্য তারা টাকা পেয়েছেন সরকারি সরকারি সাহায্য তার জন্য তাই দিয়ে কিনেছেন কৃষি জমি কিনেছেন অকৃষি ব্যবসা করেছেন যাদের চাক লেখাপড়া যেহেতু আছে তাদের তারা অনেক জায়গায় চাকরি পেয়েছেন এদের অনেকেই অপশন দিয়ে এপারে এসে চাকরি পেয়েছেন কাজেই একই জায়গায় বসে বাস করা মানুষ দেশি মানুষরা যখন দেখেছে যে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষ যেন একটা প্রিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট পেয়েছে ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে তখন তাদের মনে একটা সাইকোলজিক্যাল ইফেক্ট হয়েছে এবং এই সাইকোলজিক্যাল ইফেক্টের এই সাইকোলজিক্যাল যে ব্যাপারটা যে মানসিক ব্যাপারটা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ওই যে অবজ্ঞাসূচক মনোভাব এদের প্রতি উপর থেকে চলে আসা বিশেষ করে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত বিশেষ করে উঁচু জাতের ব্রাহ্মণ কায়স্ত তাদের যে চাকুরিজীবীরা তাদের ব্যবসায়ীরা দেখুন উত্তরবঙ্গের সমস্ত ব্যবসা তারা দখল করে নিয়েছিলেন সমস্ত ব্যবসার জায়গা এবং আজকে যদি দেখেন এখনো দেখবেন সমস্ত হাটে বাজারে সমস্ত ব্যবসার জায়গাটা হচ্ছে এই উপর থেকে আসা মানুষের এবং তার ফলে আমি যেটা বললাম একটা সাইকোলজিক্যাল ইফেক্ট হয়েছে এবং এই সাইকোলজিক্যাল ইফেক্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার প্রকাশ উনিশশো সত্তরের দশকের শেষ দিকে উত্তরখণ্ড আন্দোলন দেখেছেন আপনারা উত্তরখণ্ড আন্দোলন কি ছিল উত্তরখণ্ড আন্দোলনের বিষয় এই একই যে রাজবংশী মানুষের ভাষা সংস্কৃতিকে ঠিক মতো শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে না তার সংস্কৃতি ভাষা সংস্কৃতিকে তার রিকগনিশন দেয়া হচ্ছে না রাজবংশী মানুষের বিশেষ করে জমির ঊর্ধ্বসীমা সেই জমির ঊর্ধ্বসীমাতে রাজবংশী উচ্চবিত রাজবংশীর যে একটু ধনশালী মানুষ যারা বিত্তশালী মানুষ তাদের জমি সিলিং করে দেওয়ার ফলে তারা গরিব হয়ে গেল কেননা তাদের জমিতে ফলন তো বাড়েনি কারণ তারা গরিব হয়ে গেল এই যে সমস্ত কিছু নিয়ে এবং উত্তরবঙ্গের সারা উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন সেই উন্নয়নে সরকার তেমন দৃষ্টি দেয়নি এই ইত্যাদি অভিযোগ নিয়ে শুরু হলো উত্তরখণ্ড আন্দোলন উত্তরখণ্ড আন্দোলন ওরা প্রথমে ভাষা সাহিত্য উন্নয়ন ইত্যাদির কথা বললেও পরবর্তীকালে বললেন তারা এক তাদের একটা অংশ যে আমাদের আলাদা রাজ্য দিতে হবে উত্তরখণ্ড আন্দোলনের পরেই উনিশশো আশি আশি সালে শুরু হলো উজ্জাস আন্দোলন এই উজ্জাস আন্দোলনটা ছিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ছাত্র আন্দোলন কিন্তু বিষয়ও এক তাদেরও ওই একই বিষয় অবশ্যই ছাত্র ছাত্রীদের স্কলারশিপ ছাত্র ছাত্রীদের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির কথা বললেন বললেন তারা কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উত্তরবঙ্গে যাতে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন উত্তরবঙ্গের ভাষা সংস্কৃতির প্রতি যে অবজ্ঞাসূচক মনোভাব ইত্যাদির ব্যাপারগুলোকে নিয়ে তারাও আন্দোলন শুরু করলেন সেই আন্দোলনও খুব বেশি দিন টিকল না কিন্তু 
উনিশশো সালের শেষের দিকে শুরু হলো কামতাপুরি আন্দোলন ওই একই লোক তারা এবারে শুরু করলেন কামতাপুরি আন্দোলন এবং এই কামতাপুরি আন্দোলন তারা এই আন্দোলনে ভাষা সংস্কৃতির বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম থেকেই তাদের দাবি হলো যে আলাদা রাজ্য চাই আমাদের তাদের বক্তব্য যে কামতাপুর একটা রাজ্য ছিল এই কামতাপুরে ভাষা ছিল কামতাপুরি যেটা বাংলা থেকে পৃথক কামতাপুরিরা বাঙালি নয় ইত্যাদি নানা কথা তারা বলা শুরু করলো এবং এর পেছনে ওই একই সাইকোলজিক্যাল ইফেক্ট ওই পরিপ্রেক্ষিত যে আমরা এখানে এসে আমরা নিজেরা নিজেরাই হয়ে গেছি পরবাসী আমরা নিজেরাই কোনো সব কিছু থেকে বঞ্চিত উপার থেকে আসা যে পুনর্বাসন পেয়েছে যারা সেই পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষরাই আমাদের চাইতে ভালো আছে এই যে মনোভাব এই মনোভাব থেকে এই যে এগুলো এলো এবং কামতাপুরি আন্দোলন আপনারা জানেন অনেকটা দূরে গিয়েছিল কেননা কামতাপুরি কামতাপুরিরা তাদের একটা এক্সট্রিমিস্ট উইং একটা তারা তৈরি করেছিলেন যেটার নাম কেএলও সেই কেএলোরা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্রতিদিন মানে মাঝে মাঝে আমরা সংবাদপত্রে পাচ্ছি কামতাপুরি আন্দোলনটা স্তিমিত হয়ে গেছে কেননা দু হাজার সালে কামতাপুরির একজন বড় নেত্রী তিনি জয়েন করেছেন তৃণমূলে পরবর্তীকালে কামতাপুরের মেইন লোক অতুল রায় তিনিও জয়েন করলেন তৃণমূলে এবং তৃণমূলে জয়েন করার ফলে তৃণমূল কংগ্রেসে মানে প্র্যাকটিক্যালি গাঠ গাঠ ছড়া বাঁধলেন এবং সেই গাঠ ছড়া অবস্থাতেই কিছুদিন আগে অতুলবাবু গত হয়েছেন আর তারপরে কামতাপুরি আন্দোলন প্রায় নিশ্চিন্ন কিন্তু কেলও এখনও চালিয়ে যাচ্ছে জীবন সিনহা ইত্যাদি এখনও চালিয়ে যাচ্ছে জানি না কদ্দূর কি হবে জানি না এই অবস্থা কতদিন চলবে এই কেলোর পরেই কামতাপুরির পরেই উত্তরবঙ্গে আর একটা ঘটনা ঘটল দু সালের দিকে সেটা হলো গ্রেটার কুচবিহার আন্দোলন কুচবিহার কুচবিহার একটা সামন্ত রাজ্য ছিল আপনারা জানেন উনিশশো সালের উনিশশো সালের একটা ট্রিটির মাধ্যমে এই কুচবিহার রাজ্য জয়েন করে হচ্ছে ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের একটা জেলা হিসাবে উনিশশো সাল থেকে কুচবিহারের পরিচিতি কুচবিহারের যে রাজপরিবার সে রাজপরিবারের কিছু মানুষজন তারা প্রথমে শুরু করলেন যে এই রাজপরিবারকে ঠিক মতো তাদের উপর অ্যাটেনশন রাখা হচ্ছে না কুচবিহার এবং তাদের বক্তব্য যে কুচবিহার রাজাকে জোর করে ওই মার্জার এগ্রিমেন্টে সই করানো চুক্তিতে সই করা করানো হয়েছিল বিধান রায় তিনি এটা জোর করে করিয়েছিলেন এবং তার ফলে যে কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অংশ হতে পারে না জেলা হতে পারে না ইত্যাদি নিয়ে তারা আন্দোলন শুরু করেছিলেন দু সালে প্রথম দিকে ওই রাজবংশের কিছু মানুষ থাকা থাকা থাকলেও পরবর্তীকালে বেশ কিছু সুযোগ সন্ধানী সেখানে জয়েন করেন এবং তার মধ্যে আপনারা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের বংশীবদন রায় আর অনন্ত মহারাজ বংশীবদন রায় তার গ্রুপ বংশীবদন রায়কে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার তারা অ্যারেস্ট করেছিলেন এবং তাকে জেলে বন্দি রেখেছিলেন বংশীবদন রায় জেল থেকে বেরোতে বেরোলেন মমতা ব্যানার্জির সরকার যখন এই বন্দি মুক্তির ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সেই সময় এবং তার পরের থেকে বংশীবদন রায় ধীরে 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 প্রায় তৃণমূল কংগ্রেসের অঙ্গ হয়েছে অনন্ত মহারাজ তিনি প্রধানত আসামে বেস করে তিনি রাজনীতি করতেন রাজবংশী মানুষগুলোকে কি ঠকান ঠকিয়েছেন তিনি সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না নানা সভায় তিনি এদেরকে স্তক বাক্য দিয়ে প্রচুর টাকা পয়সা আদায় করেছিলেন সবাইকে সবারই ইমোশনে আঘাত দিয়ে মানে পুরোপুরি মানুষেরকে ইমোশনালি এক্সপ্লয়েড করে 
তিনি প্রচুর টাকা পয়সা আদায় করে কুচবিহারের প্রান্তে বিশাল বাড়ি তৈরি করেছেন ওইটাই নাকি কুচবিহারের আমাদের বর্তমান রাজবংশী দেশি মানুষদের ওইটাই নাকি রাজপ্রাসাদ পুরোপুরি তিনি ভোগ করছেন এটা এই এমনি করে বেশ কিছু অনুপ্রীত ঘটনা এ ঘটনা ঘটেছে কিন্তু ওই পূর্ববং থেকে আসা এপারে যারা এই এখানকার ভাষা সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করেছেন যারা এই কমিউনিটির মধ্যে মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে কিছু প্রভাব বিস্তার করতার করার চেষ্টা প্রভাব বিস্তার করে তার ফায়দা তোলার জন্য চেষ্টা করছিলেন এই ধরনের বহু মানুষ এই অশান্তির সৃষ্টি করেছেন কাজে এই ঘটনাও ঘটেছে যদিও এই ঘটনা আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আস্তে 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 ঘটনা এগিয়ে যায় আবার কিছুদিন পরে স্তিমিত হয়ে যায় কেননা মূল যে জনগোষ্ঠী তাদের সঙ্গে ওপারে থেকে আসা মানুষের অর্থাৎ ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যে সেই যে মিশ্র সংস্কৃতির জয় হয়েছে সেখানকার উভয়ের মধ্যে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক গভীর হয়েছে এবং তার ফলেই আস্তে 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 উত্তরবঙ্গ মিশ্র সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে চলছে আর একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা হলো রাজনীতিতে একটা অন্য ধরনের ঘটনা ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যারা পূর্ববঙ্গ থেকে এসছেন তারাই ডমিনেট করছেন এটা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না একেবারে সবই প্রায় ওরা পশ্চিমবঙ্গে শিডিউল কাস্ট সংখ্যা ওবিসির সংখ্যা প্রচুর কিন্তু শিডিউল কাস্টের আজকে শিডিউল কাস্টের কোনো মন্ত্রী কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ পাননি আজ পর্যন্ত চিফ মিনিস্টার তো ছেড়ে দিলাম কেউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হননি শিল্পমন্ত্রী হননি কৃষি মন্ত্রী হননি ওই ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার আর খুব বেশি হলে প্রাথমিক শিক্ষা কান্তিবাবু হয়েছিলেন দীনেশ ডাকুয়ার মতো সিনিয়র লিডার ছিলেন কান্তিবাবুর মতো সিনিয়র লিডার ছিলেন পরবর্তীকালে আমাদের এখানকার এই উপেন বিশ্বাস বিখ্যাত মানুষ ছিলেন কিন্তু কেউই কাউকেই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পদ দেয়া হয়নি কারণ এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদ সেই ব্রাহ্মণ্যবাদটা বাঙালির মধ্যে প্রচণ্ডভাবে প্রচার করেন এখানে সবাই যে আমরা প্রোগ্রেসিভ 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 এই প্রোগ্রেসিভনেস প্রোগ্রেসিভনেস অর্থাৎ প্রগতিশীলতার অন্তর্ভাগে রয়েছে ব্রাহ্মণিজম উত্তরবঙ্গে ঘটেছে ও সেখানেও রাজনীতিতে সেখানেও রাজনীতিতে সব যতটুকু দরকার সব ওই পূর্ব থেকে আসা রাজবংশীরা এখানকার মানুষরা শিডিউল কাস্টের রিজার্ভেশনের জন্য কিছু কিছু পোস্ট হোল্ড করেন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় তারা থাকেন না সিদ্ধান্তে তারা থাকেন না আর একটা ঘটনা ঘটেছে অদ্ভুত সেটা হলো যে আমি আগেই বললাম যে ইউসিআরসি ইত্যাদির মাধ্যমে বামফ্রন্টের একটা বামফ্রন্টের একটা বড় কি বলবো কর্তৃত্ব ছিল এই উদ্বাস্তুদের উপর ওখান থেকে যারা এসছেন তাদের উপর ইনফ্যাক্ট বামফ্রন্ট বহুদিন সরকার দখল করেছিল এদের সহায়তায় সেই বামফ্রন্টের আমলেই আবার ঘটেছে মরিঝাপির ঘটনা আবার সেই বামফ্রন্ট থেকে ওই নমসূদ্র কমিউনিটি ওই পূর্ব পূর্ববঙ্গ থেকে আসা কমিউনিটি মানুষজন তারা সবাই চলে গেছেন অন্যদিকে যে দল মিথ্যাকরদেরকে স্তোক বাক্য দিয়েছিল সিটিজেনশিপ ইত্যাদি এই মানুষগুলো কি করে ভাবলেন যে তাদের সিটিজেনশিপ নেই কি করে ভাবলেন আরো কিছু দরকার তারা তো এখানকার নাগরিক তারা তো শিডিউল কাস্ট তারা শিডিউল কাস্ট হিসাবে এই নমসূদ্ররা এই মালো ঝালো মালো এই শিডিউল কাস্টুর সুবিধা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ভাবছেন যে তারা হচ্ছেন তারা নাগরিক নন 
বিজেপির মতো দল তাদেরকে এরা সাপোর্ট করছে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে এবং আবার আমি বলছি এর পেছনে ওই একই কথা যে সেই যে বাঙালির যে চিরকালীন ব্রাহ্মণ্যবাদের ব্রাহ্মণ্যবাদের দিকে যে ঝোঁক যে মানসিকতা প্রকাশ করে না বাঙালির উঁচু জাতের যারা আছেন ওই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ইত্যাদিদের মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন যে ব্রাহ্মণ্যবাদের যে যে প্রভাব ইত্যাদি তাদের মধ্যে বেশি এবং সেই ব্রাহ্মণ্যবাদ আস্তে আস্তে আমাদের এই ওবিসি শিডিউল কাস্ট ইত্যাদি অর্থাৎ ওপার থেকে যারা এসছেন নিচু তথাকথিত দলিত সেই দলিত শ্রেণীর মধ্যেও ঢুকে গেছে এবং এটা উত্তরবঙ্গেও যেমন আমার পশ্চিমেও তেমন যার জন্য মতুয়া রাজবংশী ইত্যাদি সবাই আস্তে আস্তে ওই দিকে গেছে এটাও বোধ একটা চিন্তার কথা এই দিকটাও আমাদের অবশ্যই উঠে আসা দরকার আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবার নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটিকে এবং মিস্টার মণ্ডলকে যে তারা আমাকে এই সুযোগটা আজকে দিয়েছেন আমার আমি যতটুকু আলোচনা করতে পেরেছি যতটুকু দেখতে পেয়েছি সেটাকে আমি প্রকাশ করলাম এটা আমার নিজস্ব মতবাদ এবং এটা আমি মনে করি বহুল অংশে এটা অ্যাপ্লিকেবল আমি আবার যারা এটা শুনছেন যারা আমার সঙ্গে আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইউনিভার্সিটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ